நாம இந்த நிகழ்வினை துவங்கிவிடுவோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழ் எழுத்தாளர்களை சிறப்பிக்கும் பொருட்டு விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் தொடர்ந்து இசைக்கோவையையும் ஆவணப்படங்களும் எடுத்து வருகின்றது அந்த தொடர் முயற்சியில் ஒன்றாக இப்பொழுது எழுத்தாளர்களின் எழுத்தாளர் என்று கூறப்படுபவரும் தமிழர்களின் சிந்தனையை கூர்மைப்படுத்திய எழுத்தாளருமாகிய ஜெயகாந்தன் அவர்களை கொண்டாடும் பொருட்டு இசையமைப்பாளர் ராஜன் சோமசுந்தரம் இசையில் புதிதாக ஒரு இசை வெட்டு வெளியாகிறது அரை தூக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்தின் வழியே சிறு புன்னகையுடன் சித்தர் ஒருவர் நடந்து செல்வதாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவகித்துக் கொண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய மூன்று கவிதைகளை எடுத்துக்கொண்டு இசையமைத்து கொடுத்துள்ளார் பாடகர் சத்யபிரகாஷ் அவர்கள் அதை உணர்ந்து பாடியுள்ளார் ஜெயகாந்தனின் பிறந்த நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு என்பதால் இதுவே சரியான தருணம் என அவரை அணுக்கமாக வாசித்த தனது கதை சொல்லல் வழியாக இன்று வரை வாசர்களிடம் அவரை எடுத்து செல்லும் எழுத்தாளராகிய பவா செல்லத்துறை அவர்கள் இந்த இசைவட்டை இணைய வழியிலாக வெளியிடும்படி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு அவரும் ஒப்புதல் தெரிவித்தார் இளையராஜா அவர்கள் இசையில் ஜெயகாந்தனை ஆவணப்படம் எடுத்த இயக்குனர் ரவி சுப்பிரமணியன் அவருடைய கதைகளை வாசித்து வளர்ந்த தமிழ் சிறுகதைகளை தனது சிறப்பான பேச்சால் எடுத்து சொல்லும் பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் அவர்கள் தவிர விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டத்தின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பவரும் தமிழ் இலக்கிய முன்னோடிகளின் சிறப்பை இலக்கிய அரங்கில் தொடர்ந்து முன்வைக்கும் எழுத்தாளரும் ஆகிய ஜெயமோகன் அவர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றவிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அவரோடு சேர்ந்து இள வாசகரான திரு ஆர் சகா அவர்களும் பேச அழைத்திருக்கிறோம் இணைய வழியாக நடக்கும் இந்த இசை வெட்டு விழா இப்பொழுது துவங்கவிருக்கிறது இந்த நிகழ்வினை துவக்க பாடல் பாடி துவங்க வைக்கும்படி விஷ்ணு பிரியா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் தீது நன்மையெல்லாம் காளி தெய்வலி I 
காளி தொல்லை போக்கி விட்டாயாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் எங்கும் நீ நிறைந்தாய் எங்கும் நீ மிக்க நன்றி விஷ்ணு பிரியா பொதுவாக பாரதி அவர்கள் நினைத்தால் அந்த முறுக்கு மீசையும் அதுவும் நினைவிற்கு வரும் இப்பொழுது நம் கண்முன் அப்படி ஒரு முறுக்கு மீசையோடு நினைவுக்கு வருபவர் என்றார் ஜெயகாந்தன் தான் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த பாடலை பாடியது பொருத்தமாக இருந்தது இருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் திடீர் என்று ஒருங்கிணைப்பாளராக வந்து அமர்ந்த எனக்கு நீங்கள் பாடிய பாடல் மிகவும் ஒரு உற்சாகத்தை அடிப்பதாகவும் இருந்தது அந்த விதத்தில் ஒரு காலியாக நானும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நண்பர்களே அடுத்து இந்த இசை வட்டு வெளியீட்டு விழா இதை செய்வதற்கு வெளியிடுவதற்கு எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துறை அவர்களை அழைக்கிறோம் எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துறை அவர்கள் இன்றைக்கு ஜெயகாந்தனை பற்றி பொதுவாக அவருடைய கதை சூழல் வழியாக அவருடைய ஜெயகாந்தனுடைய ஆளுமையையும் அவருடைய சிறுகதையை தாண்டி அவர் எவ்வாறு ஒரு தனி மனிதராக புழங்கினார் என்பதையுமே அவர்களுடைய குரல் வழியாகத்தான் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகம் சமூகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது ஒரு மிகையான சொல்லாக ஆகாது அவரிடம் ஒரு செல்வந்தர் சென்று தன்னுடைய நகைகளை கொடுத்த பொழுது ஜெயகாந்தன் அதை மறுத்த ஒரு கதையை அவர் ஒரு நிகழ்வை அவர் வர்ணிக்கும் பொழுது அதற்கு அதை கேட்டு அதை கேட்டு உருகியவர்கள் அவருடைய நேர்மையை கண்டு வியந்தவர்கள் என்று பலர் அதை அதனுடைய அந்த வீடியோவின் லிங்கில் கமெண்ட்ஸில் பார்த்தாலும் நம்ம அதை இன்று கூட அதில் ஒரு அப்டேட் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அளவிற்கு ஒரு உணர்ச்சிகரமாக ஜெயகாந்தனை முன்வைத்தவர் திரு பவா செல்லத்துறை அவர்கள் அவர் இந்த இசைவட்டி வெளியிடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியுடையதாக ஆக்குகிறது அவர் இதை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் பவா சார் நீங்க பேசினாதான் வீடியோ வந்து அவர்களை அன்மியூட் செய்தாலும் வந்துடும் சார் அது பவா சார் நீங்க சிடி வாங்கி வாங்கிட்டேன் வாங்கி காமிச்சுட்டேன் மறுபடி காமிக்கட்டுமா கையில இது மிகவும் அருமையாக இருக்கு சார் இப்பொழுது இந்த இந்த இசைக்கோப்பிற்கான யூடியூப் லிங்கை ராஜன் சமசுந்தரம் அவர்கள் வெளியிட்டாலும் நான் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் அதை வெளியிட முடியும் அல்லவா நன்றி அது நன்றி அடுத்து இந்த இசை வெளியீட்டை தொடர்ந்து ஜெயகாந்தன் குறித்த வெளியீட்டு உரை ஆற்றுவதற்கு எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துறை அவர்கள் பவா செல்லத்துறை அவர்கள் ஆற்காடு மாவட்டத்தின் ஒரு ஒரு தனித்த ஒரு கதை சொல்லி சில கதைகளை அவர் மட்டுமே சொல்லத்தக்க ஒரு கதைகளை எழுதியவர் அவர் அந்த கதைகளை தமிழ் வேற எந்த எழுத்தாளரும் எழுத முடியாது அப்படியான ஒரு மனிதர்களை அப்படியான ஒரு நிலத்தை தொடர்ச்சியாக எழுதி வரும் ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளரான பவா செல்லத்துறை அவர்கள் அதையும் தாண்டி பிற எழுத்தாளர்களை தமிழ் வாசக பரப்பிற்கு அறிமுகம் செய்வதன் வழியாக இலக்கியத்திற்கு மாபெரும் ஒரு பங்கினை ஆற்றி வருகிறார் நாங்கள் செல்லும் பல இலக்கிய கூட்டங்களில் கூட ஒரு விமர்சன கூட்டங்களிலோ ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் சென்றால் கூட சார் இங்கே ஒரு கதை சொல்லியாக ஒரு ஒரு கதையை சொல்ல முடியுமா இப்படி பவா அவர்கள் சொல்லுவாரே அது ஒரு கதையை யாராவது சொன்னால் கூட எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் அல்லவா என்று வாசகர்கள் பார்வையாளர்கள் கேட்கும் அளவிற்கு இந்த கதை சொல்லல் என்கின்ற ஒன்றை மிகவும் 
அனைத்து மக்களிடமும் கொண்டு சென்ற விதத்தில் மிகவும் ஒரு பெரிய பணியை ஆற்றியவராகவும் பாபாச்சல பெரிய அவர்கள் விளங்குகிறார் முன்பே கூறியது போல ஜெயகாந்தன் அவர்களை தனிப்பட்ட முறையிலும் அவர் அணுகி அறிந்தவர் அவருடைய உரையை கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறோம் பாபாச்சல பெரிய அவர்களை பேசுவதற்கு இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு பொருத்தமான நாள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ஜே கே உடைய பிறந்த நாள் வரப்போகிறது இன்றைக்கு தமிழின் மிகப்பெரிய ஆளுமையாகிய ஜெயமோகனுடைய பிறந்த நாளாகவும் இருக்கிறது இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் ஜெயகாந்தனுடைய இந்த ஒளிவட்டை வெளியிடுகிற ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த விஷ்ணுபுர வாசகருக்கும் குறிப்பாக என்னுடைய நண்பர் ஆஸ்டின் சவுந்தருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் பிரியத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே நான் ஜெயகாந்தனை முதன் முதலில் சந்தித்தது கிட்டத்தட்ட அவருடைய படைப்பூக்கங்கள் எல்லாமே தீர்ந்து போய் எழுதின படைப்பிற்காக ஒரு பெருமிதத்தோடும் அதே சமயத்தில் ஒரு லேசான சளிப்போடும் அவர் வாழ்ந்த நா வாழ நேர்ந்த நாட்களில் தான் ஜெயகாந்தன் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அறிமுகமானார் நான் பல இடங்களில் சொன்னது மாதிரி நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது முதன் முதலில் ராணி முத்துவில் ஒரு மனிதனும் சில எருமை மாடுகளும் என்கிற ஜெயகாந்தனுடைய ஒரு நாவலை படித்து மிகுந்த கிளர்ச்சியுற்ற நாள் நாட்களாக அந்த நாட்கள் இருந்தது ஆனால் அதன் பிறகு ஜெயகாந்தனை நேரடியாக சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திற்காக அவரை பற்றியான நினைவுகளை ரொம்ப நேரம் யோசித்து கொண்டிருந்த போது எழுத்தாளர்கள் பல பேர் இந்த சமூகத்தோடும் தன்னுடைய வாழுகிற தெருவோடும் கிட்டத்தட்ட குடும்பத்தோடும் கூட எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் எழுத்து இலக்கியம் என்று மட்டும் சுருங்கி தன்னுடைய எழுத்துக்களை முன்வைத்த பல எழுத்தாளர்களை நாம் அறிவோம் ஆனால் ஜெயகாந்தனை நாம் இந்த வகையில் அடைத்து விட முடியாது என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர் வந்து இந்த சமூகத்தின் எல்லா கோபதாபங்களுக்கும் எல்லா விதமான நிகழ்வுகளுக்கும் எதிர்வினையாற்றிய அல்லது சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாக இருந்த நிறைய இடங்களில் முரண்பட்ட அவரையே சொல்வது மாதிரி முரண்பாடுகளின் ஒரு மூட்டையாக இருந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவருடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகளை இலக்கிய கோட்பாடுகளை மொழி பற்றிய அவருடைய நம்பிக்கைகளை அவருடைய எல்லாவற்றையும் அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே இருந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் கூட அவருடைய காத்திரமான படைப்புகளும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான முரண்பாடுகள் உள்ள படைப்புகளாகவே நமக்கு வாசிக்க கிடைக்கின்றன சில கதைகளை வாசிக்கிற போது ஜெயகாந்தன் எல்லோரும் பல பேர் மதிப்பிடுகிற மாதிரி ஒரு பிரச்சாரமான எழுத்தை முன்வைத்தவர் இல்லை என்பதை அவருடைய கலை நேர்த்தியான கலையின் உச்சத்தை தொட்ட பல கதைகளை ஜெயகாந்தன் நமக்கு படைத்திருக்கிறார் சில கதைகளை இவர் இவ்வளவு அப்பட்டமாக நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்கிறாரே என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அவரே அந்த கதைகளின் உள்ளே நுழைந்து கடைசி ரெண்டு மூன்று பேரகிராப்பிலோ அல்லது நடுவில் தர்க்கம் என்கிற பெயரிலோ அவரே ஒரு பேச்சாளராக மாறி அந்த கதைகளினுடைய ஊடாது ஊடாடுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு வகையான எழுத்துக்களும் ஜெயகாந்தனிடம் நிறைந்திருப்பதாகத்தான் என்னுடைய வாசிப்பு அனுபவத்தில் நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் குறிப்பாக சிறுகதை என்கிற வடிவத்தை விடவும் ஜெயகாந்தனுக்கு நாவல் என்கிற வடிவம் மிக கச்சிதமாக கை வந்திருப்பதாக என்னால் கணிக்க முடியும் என்னுடைய வாசிப்பு அனுபவத்திலிருந்து என்னால் கணிக்க முடியும் குறிப்பாக ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் பாரிஸுக்கு போ பாரிஸுக்கு போ நாவல் எல்லாம் ஒரு நவீன இசையையும் நவீன ஓவியத்தையும் முன்வைத்து அவருக்கு தெரிந்த பல விஷயங்களை சாரங்கன் மூலமாக நமக்கு கடத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதில் அந்த கதையை ஒரு முறை நான் போன ஜெயகாந்தனுடைய பிறந்த நாள் அன்று கோயம்புத்தூரில் ஒரு இரண்டு மணி நேரங்கள் விவரித்து பேசினேன் எனக்கு ஒரே ஒரு எழுநூறு எட்நூறு பேர் அந்த கதை கேட்பதற்காக இருந்திருக்காங்க அந்த அதனுடைய ஒரு வீடியோ லிங்கை பார்த்துட்டு 
திரைக்கலைஞர் சிவகுமார் என்னை அழைத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த கதையை பற்றி பேசி கொண்டிருந்த போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் நீ இதுவரலும் சொன்ன கதைகள்லேயே மாஸ்டர் பீஸ் வந்து பாரிஸ் போதான் நான் வந்து ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் தான் நீ சொன்ன கதையில பிரமாதமான கதைன்னு நினைச்சேன் ஆனா அதை விட இதான் நல்ல கதை ஆனால் இந்த கதையில எல்லாருமே உன்ன மாதிரியும் உங்க ஆளுங்க மாதிரியும் எல்லா மரபுகளையும் மீறுற ஆட்களை தான் இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஆள் அந்த சாரங்கனுடைய அப்பா சேஷையா மட்டும்தான் என்ன மாதிரி இருக்கிறாரு என்று சொன்னார் ஆனால் அந்த கதையில் சேஷையாவை முன்வைத்தும் சாரங்கனை முன்வைத்தும் ஜெயகாந்தன் புதிய தர்க்கங்களை அந்த கதை முழுக்க அந்த நாவல் முழுக்க உருவாக்கி கொண்டிருப்பதை ரொம்ப ரொம்ப சிலாகித்து என்னுடைய மூன்றாவது வாசிப்பில் தான் எனக்கு அந்த கதை முழுக்க என்னுடைய வசப்பட்டது என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான இடத்தை நான் இந்த மீட்டிங்கிலும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லிக்கேன் அந்த சாரங்கனோடு பாரிஸுக்கு புறப்பட்டு போய்விடுவதாக லலிதாவும் சாரங்கனும் முடிவெடுத்திருப்பார் அன்னைக்கு மகன் இன்னும் ஒரு இரண்டு நாட்களில் அவர்கள் விமானத்தில் பறந்து பாரிஸுக்கே போய் செட்டில் ஆகிவிடுவதாக ஆனால் அதுவரையிலும் லலிதா அவருடைய கணவனான மகாலிங்கத்திடம் இந்த காதலை பற்றியோ தான் அவரை விட்டுவிட்டு சாரங்கனோடு புறப்பட்டு பாரிஸுக்கு போய்விட பற்றியோ எந்த வார்த்தையுமே சொல்லியிருக்க அந்த தவிப்பில் அந்த இரண்டு நாள் கூட காத்திருக்க முடியாமல் சாரங்கன் புறப்பட்டு லலிதா வீட்டிற்கு வருவார் லலிதா வீட்டில் இருக்கிற ஒரு வேலைக்காரர் அவர்கள் படம் பார்க்க சினிமா பார்க்க போயிருப்பதாக சொல்லுவார்கள் எந்த தேட்டர் என்று கேட்டு அந்த தேட்டருக்கு போய் அவர்கள் வெளியில் வருகிறவரை அவன் காத்திருப்பான் நல்ல மழை பெய்யும் அவர்கள் எந்த தேட்டருக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்றும் என்ன படம் பார்க்க போயிருக்கிறார் அண்ணா கரீனா படம் பார்ப்பதற்காக போயிருப்பார் வந்த உடனே இவன் தான் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுப்பான் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் மகாலிங்கமும் லலிதாவும் பின் சீட்ல உட்கார்ந்து கொண்டு வருவார்கள் கொஞ்ச நேரம் அமைதியை இவனுடைய சொற்கள் தான் கலைத்து போடும் சாரங்கன் கேட்பான் படம் எப்படி இருந்துச்சு என்று சொல்லுவார் அவள் சொல்லுவார் லலிதா சொல்லுவாள் அண்ணா ரொம்ப பாவம் என்று சொல்லுவாள் கொஞ்ச நேரம் அமைதிக்கு பிறகு மகாலிங்கம் எனக்கு என்னவோ அண்ணாவை விட அண்ணாவினுடைய கணவன் தான் ரொம்ப பாவம் என்று தோன்றுகிறது என்று சொல்லுவார் இது எல்லாம் இன்னும் ரெண்டு நாளில் இவர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகுது இன்னும் இரண்டே நாளில் லலிதா புறப்பட்டு சாரங்கனோடு பாரிஸுக்கு போக போகிறார் மகாலிங்கம் தான் ஒரு வகையில் பாவமாக நிற்க தன் இந்த படத்தில் இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் தங்களையே முன்னிறுத்தி பேசுவதாக அந்த உரையாடல் ரொம்ப சிலாகித்து நான் வாசித்த இடம் அது கொஞ்ச நேரம் அமைதிக்கு பிறகு சாரங்கன் தன்னுடைய கார் சீட்ல இருந்து பின்னால திரும்பி அஹ் அவர்களை பார்க்கிற போது நீங்க எதுவுமே சொல்லியே என்று லலிதா கேட்கிற போது சாரங்கன் சொல்வான் எனக்கு டால்ஸ்டாய் தான் ரொம்ப பாவம் என்று தோன்றுகிறது என்று சொல்வான் அப்படி அந்த உரையாடலை வடிவமைத்திருப்பார் ஆனால் அந்த படம் தந்த தாக்குதலில் அந்த படம் தந்த பாதிப்பில் அன்று இரவு லலிதா மகாலிங்கத்திடம் தன்னுடைய காதலை தான் பொறு தன்னை இவனை விட்டுவிட்டு போக போகிற இடத்தை எந்த ஒரு பாவமுமே செய்யாத எந்த ஒரு தவறுமே இழைக்காத மகாலிங்கத்தை இப்படி நிர்கதியாக விட்டுவிட்டு போவதையோ தான் ஒரு கட்டத்தில் நிர்கதியாக நின்றதை நின்றப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் தன்னை வேடிக்கை பார்த்த போது மகாலிங்கம் மட்டும்தான் தன் கரங்களை பற்றி தன்னை அவர் வீட்டுக்கு அழைத்து போனவதையும் தனக்கு அடைக்கலை கொடுத்ததையும் இன்றளவும் தன்னை ஒரு செல்வ சீமாட்டியாக அவர் வைத்திருப்பதையும் இப்படி ஒரு மனிதனை விட்டுவிட்டு போவதில் எந்த நியாயமும் இல்லை என்பதாக அந்த கதை போய்கொண்டே இருக்கும் இந்த கதையோடு ஒப்பிட்டு ஜெயகாந்தனுடைய பல நேரடியான உரையாடல்களில் நான் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் அவருடைய சபையில் நான் இருந்திருக்கிறேன் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஏராளமான அவரை பற்றி வெளியில் புழங்கின கதைகளுக்கும் அவரை நேரடியாக அறிந்தவர்களுக்கும் அவருடைய மிக மேன்மையான பல பகுதிகள் தெரிந்திருக்கும் உதாரணமாக அவருடைய சபையில் பங்கு பெறுகிற எல்லோர்களும் தண்ணி அடிப்பாங்க கஞ்சா அடிப்பாங்க என்கிறதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதையாகத்தான் நான் பார்க்க முடியுது அவர் ஒரு ஒருபோதும் எனக்கு குடிப்பதற்கு ஒரு டம்ளர் விஸ்கியை ஒரு ஒருபோதும் அனுமதித்ததே இல்லை பாபாவுக்கு போக் கொடுங்க என்று சொல்லுவார் அந்த உரையாடலில் பெரும்பாலும் 
ஜெயகாந்தனே பேசுவதில் ஆர்வமுற்றவராகவும் மைய பொருளாகவும் இருந்திருக்கிறார் அது ஒரு உரையாடல் என்பதை விடவும் ஜெயகாந்தன் பேசுவார் மற்றவருடைய நண்பர்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்பதாகத்தான் நான் பெரும்பான்மையான உரையாடல்களை கேட்டிருக்கிறேன் கடைசி அவருடைய இறப்புக்கு முன் கடைசி மூன்று நான்கு வருடங்களில் பல முறை அவர் திருவண்ணாமலைக்கு எங்களை தேடி வந்திருக்கிறார் நிகழ்ச்சிக்காக நிகழ்ச்சி இல்லாமல் சாத்தனூர் டேம்ல போய் இரண்டு நாள் தங்கலாம் என்றெல்லாம் வந்திருப்பார் அந்த நாட்கள் முழுவதும் இப்பொழுது யோசித்து பார்த்தால் அவருடைய கதைகளை பற்றியோ அவருடைய படைப்புகளின் மேன்மையை பற்றியோ அவர் ஒன்றுமே பேசினதாக எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை ஒருவேளை அது எழுதி முடிக்கப்பட்ட பிரதி அது வாசகனுக்கானது அதில் நாம் பேசுவதற்கும் நாம் பிரசங்கம் செய்வதற்கும் இனிமேல் அதில் ஒன்றும் இல் ஒன்றும் இல்லை என்கிற முடிவுக்கு ஜே கே வந்திருப்பார் நான் இந்த உரையின் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி ஏறக்குறைய அவருடைய படைப்புக்கம் முழுவதும் தீர்ந்து போய் ஒருவேளை இவர் எழுதாமல் இருந்தால் நல்லது என்று ஒரு வா ஒரு நல்ல வாசகன் நினைக்கிற அளவுக்கான பொழுதில் தான் நான் ஜெயகாந்தனை நேரடியாக சந்தித்தது அந்த காலங்களில் அவர் மற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகளை பற்றியோ மற்ற எழுத்தாளர்களுடைய இயக்கங்களை பற்றியோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியோ அவர் ஒரு வார்த்தையும் பேசினதாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அதற்கு காரணம் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு வாசிப்பு என்பதே கடைசி ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளில் இல்லாமல் போயிருந்தது அப்படி என்றால் தன்னுடைய படைப்புகளை பற்றியும் அவர் பேசுவதில்லை மற்றவர்களுடைய படைப்புகளை பற்றியும் அந்த சபையில் உரையாடுவதில்லை என்றால் அந்த சபை ஒரு இரவு முழுக்க உரையாடுவதற்கும் பேசுவதற்கும் அவர் சொல்லி கேட்பதற்கும் அவர்களிடம் அவ்வளவு சிந்தனை போக்குகள் இருந்தன ஜெயகாந்தனை ஜெயமோகன் வரையறுப்பது மாதிரி அவர் ஒரு எழுத்தாளர் மட்டும் இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளராக இருந்தார் அவருடைய எல்லா சிந்தனைகளையும் தன் எதிரில் இருக்கிற ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை நான் பல என்னை மாதிரியே பல இடதுசாரி நண்பர்கள் அவருக்கு உற்ற நண்பர்களாக இருந்தபோது அவர் சொன்ன எல்லா கருத்துக்களையும் அப்படியே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இல்லை அதை பற்றி நிறைய விவாதங்கள் வந்திருக்கிறது அவர் உரத்த குரலில் அந்த விவாதங்களை மறுத்து பேசுகிறார் அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த இடத்தில் இருந்திருக்கிறது குறிப்பாக அவருக்கு இசையின் மீது மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருந்தது இன்றைக்கு அந்த இசை தட்டை வெளியிடுகிற போது அவருடைய நான் ஜெயகாந்தன் பாடி கேட்டிருக்கிறேன் இசையின் மீது அளப்பரிய காதல் கொண்டவராக ஜெயகாந்தன் இருந்திருக்கிறார் அப்புறம் ஒரு எழுத்தாளனுடைய ஒரு எழுத்தாளன் தன்னுடைய படைப்புகளின் வழியே உச்சத்தை தொட தொட அவனுக்கு ஏராளமான ஆஃபர்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படித்தான் ஜெயகாந்தன் தன்னுடைய கதையை ஸ்ரீதர் யார் யாரோ எடுத்த போது அந்த கதை தான் நினைத்தது மாதிரி வரவில்லை என்பதற்காக தானே தன்னுடைய படத்தை இயக்கினது என்பதெல்லாம் ஒரு முறை பாலுமகேந்திராவிடம் இதை பற்றி பேசி கொண்டிருந்த போது அதை அவர் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை ஜெயகாந்தன் நான் மதிக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய ரைட்டர் தான் நான் வந்து எனக்கு சினிமா இருந்து கொஞ்சம் விலகுகிற போது நான் போய் ஒரு நாவல் எழுதி பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் என்பது எவ்வளோ அபத்தமோ அப்படி ஒரு பெரிய அபத்தம் ஜெயகாந்தன் சினிமாவுக்கு வந்தது அவரே இயக்கினது எந்த இயக்குனரிடமும் ஒரு உதவியாளனாக கூட இல்லாமல் தானே ஒரு படத்தை இயக்குவேன் என்பது சினிமா கம்ப்ளீட்டாக வேற மீடியா எழுத்து கம்ப்ளீட்டாக வேற மீடியா ஒரு மீடியாவினுடைய மாஸ்டர் இன்னொரு மீடியாவுக்கு வருகிற போது சிறுபிள்ளைத்தனமான நிகழ்வுகள் நிறைய நடக்கும் அப்படித்தான் ஜெயகாந்தனுக்கும் நிகழ்ந்தது என்று பால்மகேந்திரா ஒரு முறை சொன்னார் ஆனால் ஒரு ஒரு காலத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கத்தை தன்னுடைய கரங்களால் பிடித்து நிறுத்தியவராகவும் முன்னோக்கி தள்ளினராகவும் தள்ளினவராகவும் நான் எப்பொழுதுமே ஜெயகாந்தனை பார்ப்பேன் ஆஹ் அது தன்னுடைய படைப்புகளின் வழியாக தன்னுடைய பேச்சின் வழியாக தன்னுடைய சிந்தனையின் வழியாக உறைந்து நின்றிருந்த ஒரு காலத்தை தன்னுடைய கரங்களால் கூடின மட்டும் முன்னோக்கி தள்ளினவராகத்தான் ஜெயகாந்தனை என்னால் மதிப்பிட முடிகிறது இத்தனை முரண்பாடுகள் இருந்த போதிலும் இத்தனை விமர்சனங்கள் தன் கதையின் மீது தான் எழுதின படைப்புகளின் மீது இருந்த போதிலும் கூட 
அவர் பல்வேறு முறைகள் அதற்காக கோபப்பட்டவராகவும் காலம் கனிய கனிய வயது கூட கூட கனிந்து வருகிற ஒரு மனநிலையை கொண்டவராக இருந்தவர் கூட நான் ஒரு முறை அவரை மேடையில் வைத்துக் கொண்டே ஜெய ஜெய சங்கரா என்கிற நாவலை எழுதின போதுதான் ஜெயகாந்தன் ஒரு அதல பாதாளத்தான பள்ளத்துக்குள் விழுந்து விட்டார் இன்று வரையிலும் அவரால் அதிலிருந்து எழுந்து வரவே முடியவில்லை என்று அவரை மேடையில் வைத்துக் கொண்டே சொன்னேன் அவர் சிரித்துக் கொண்டே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மதியானம் சாப்பிடுகிற போது சொன்னார் நான் எழுதின படைப்புகளின் மீது காலம் என்ன மாதிரியான விமர்சனங்களை வைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலையில் நான் எழுதுகிறேன் நீ ஏண்டா எழுதல என்று என்னை ரயில்வே நிலையங்களிலும் பஸ் நிலையங்களிலும் கேட்கிற அபத்தங்களைத்தான் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை எழுதின படைப்புகளின் மீது அந்தந்த தலைமுறைக்கு வருபவர்கள் என்ன மாதிரி விமர்சனங்களை வைத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று ஜெயகாந்தன் சொன்னார் எனக்கு அது ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது எனக்கு கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புவது சுந்தராம் சாமி ஒரு முறை ஜெயகாந்தனை பற்றி மட்டும் ரெண்டு விஷயங்களை நான் சுந்தராம் சாமியினுடைய குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் என்கிற ஒரு நாவலை வெளியிட்டு ஜெயகாந்தன் புக் பாயிண்ட் அரங்கில் பேசினார் அது ஒரு அற்புதமான பேச்சு அந்த அந்த பேச்சை என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது ரெண்டு பேருமே உணர்வு பூர்வமான நிலையில் இருந்தார்கள் சுந்தராம் சாமியும் ஜெயகாந்தனும் இருந்தார்கள் நீண்ட நாட்கள் பொறுத்து அவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு மையமாக அந்த கூட்டம் அமைந்திருந்தது அந்த நாவலை வெளியிட்டு விட்டு ஜெயகாந்தன் பேசுகிற போது ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் நானும் சுந்தரராம் சாமியும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு எழுத்தாளர் மாநாட்டை சந்தித்துக் கொண்டோம் அந்த மாநாடு தொடங்கினவுடன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்து பேச ஆரம்பித்தோம் எங்களை அறியாமலேயே ஒருவர் கை ஒருவர் மீது பிணைந்திருப்பதை நான் கவனித்தேன் அதற்கப்புறம் அந்த மாநாடு எத்தனை நாள் நடந்தது எத்தனை மணி நேரம் நடந்தது என்பதெல்லாம் எனக்கு நினைவில் இல்லை ஆனாலும் நானும் ராம்சாமியும் எவ்வளோ பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்பதுதான் எனக்கு நன்றாக ஞாபகத்தில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல உரை என்பது ஒரு நல்ல பேச்சு என்பது ஒரு நல்ல உரையாடல் என்பது அரங்குக்கு உள்ளும் அரங்குக்கு வெளியிலிருந்தும் கிடைக்கலாம் அன்றைக்கு எனக்கு அரங்குக்கு வெளியிலிருந்து கிடைத்தது இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்கு முன்னால் எனக்கு ஒன்று தோன்றியது ஒரு நல்ல வாசகன் என்பவன் சங்கீதம் கேட்பது மாதிரி வாசிக்க வேண்டும் என்று ஜெயகாந்தன் அந்த உரை ஆரம்பித்தார் மறுபடி மறுபடி இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் எனக்கு அந்த வார்த்தை என்னுடைய காதுகளில் ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு ஒரு நல்ல வாசகன் சங்கீதம் கேட்பது மாதிரி வாசிக்க துவங்க வேண்டும் என்று ஜெயகாந்தன் அந்த உரையை ஆரம்பித்து நான் ஒரு நல்ல வாசகன் இல்லை என்று அடுத்த வரியில் அதை பின்தொடர்ந்து உரையாற்ற ஆரம்பித்தார் அந்த உரையில் அன்றைக்கு ஜே கே சொன்னது மாதிரி நாங்கள் என்னென்னலாம் பேசினோம் என்பது நினைவில் இல்லை என்பது மாதிரி அந்த உரையில் அவர் என்னென்னலாம் பேசினார் என்பது எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவில் இல்லாமல் கூட போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் என்கிற அந்த நாவலில் லட்சம் என்கிற ஒரு சிறு பையன் ஒரு அனாதை சிறுவன் இறந்து விடுவார் அந்த நிகழ்ச்சியை ஜெயகாந்தன் பேசுகிற போது என்னவோ நிஜ வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் இறந்து போகிற போது தாங்கிக் கொள்ள முடிகிற என்றால் ஒரு கதையில் ஒரு நாவலில் ஒரு சிறுகதையில் ஒரு மனிதன் ஒரு மனுஷி இறந்து போவதை தாங்கிக் கொள்ளவே முடிந்ததில்லை அதிலும் குறிப்பாக இந்த நாவலில் இந்த சமூகத்தை பற்றி இந்த உலகத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாத அந்த லட்சம் என்கிற சின்னஞ்சிறு பையன் இறந்து போவதை ஒரு எழுத்தாளனா என்னால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை லட்சோபல லட்சம் மக்கள் கோடிக்கணக்கில் இந்த பூமியில் வாழுகிற இந்த பூமியில் லட்சம் என்கிற அந்த சின்ன பையனுக்கும் ராம்சாமி ஒரு இடம் கொடுத்திருக்கலாம் என்று சொன்ன போது என்னால் அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அந்த அரங்கத்திலிருந்து வெளியேறி வெளியே நின்று கொஞ்ச நேரம் நான் விசுமி கொண்டிருந்ததை இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கிறேன் ஜெயகாந்தனுடைய நல்ல உரைகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஜெயகாந்தனுடைய நல்ல கதைகளை நான் வாசித்திருக்கிறேன் ஜெயகாந்தனுடைய பிரச்சாரம் மேலோங்கி இருக்கிற ஒரு கதையை நான் இரண்டு மூன்று மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் கூட யுகசந்தி என்கிற கதையை மறுபடியும் வாசித்த போது ஒரு அற்புதமான கதையை இவர் ரொம்ப பிரச்சாரமான நோக்கில் அப்பட்டமான பிரச்சார தொனியில் 
ஒரு கட்டுரை மாதிரி எழுதிவிட்டாரே ஒரு இன்னும் கலை செறிவுள்ள இன்னும் கலையின் மேன்மைக்கு அந்த கதையை அவர் கொண்டு போயிருக்கலாமே என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஆனால் எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ என்கிற ஒரு கதையை நான் படிக்கிற போது தமிழில் வேற எந்த எழுத்தாளன் எழுதினாலும் இந்த கதையை இதைவிட கலையின் உச்சத்திற்கு கொண்டு போக முடியாது என்றும் எனக்கு தோன்றினது உண்டு இந்த ரெண்டுத்துக்குமே முன்னுதாரணமாக எனக்கு ஜெயகாந்தன் இருக்கிறார் நான் கடைசி காலங்களில் அவரோடு பேசினது அவரோடு பழகினது விவாதித்தது அவரோடு முரண்பட்டது அவரோடு இயைந்து போனது அவரிலிருந்து கற்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பகுதிகளை மட்டும் கற்றுக்கொண்டது குறிப்பாக ஒரு கட்டத்தில் ஒரு எந்த கட்டத்திலும் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு படைப்பாளி வாசிப்பதை நிறுத்திவிடக்கூடாது என்பதை நான் அஹ் ஜெயகாந்தனை முன்வைத்து அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளாத ஒரு விஷயமாகவும் சுந்தராம் சாமியிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு கற்றுக்கொண்ட விஷயமாகவும் பார்க்கிறேன் ஒரு அற்புதமான தருணத்தை இப்படி ஒரு அழகிய தருணத்தை தமிழின் மிக சிறந்த பல படைப்பாளிகள் கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த இணைய வழி மீட்டிங்கில் என்னை இந்த ஒளித்தட்டை வெளியிட வைத்ததற்கும் நான் மிக நேசிக்கிற எனக்கு ரொம்ப பிரியமான ஜெயமோகன் நீ ராமுருகன் ரவி சுப்பிரமணியன் மாதிரியான முக்கிய படைப்பாளிகள் இருக்கிற இந்த அரங்கத்தில் நான் எனக்கும் ஒரு இடம் தந்ததற்கு என்னுடைய நண்பர் ஆஸ்டின் சவுந்தரர் அவர்களுக்கும் இந்த கடுமையான கோடை காலத்தில் ஜெயகாந்தன் என்கிற அந்த மிகப்பெரிய ஆளுமையை மறுபடியும் சுந்தராம் சாமியுடைய வார்த்தைகளோடு நான் நிறைவு செய்கிறேன் சுந்தராம் சாமியுடைய படைப்பு ஜெயகாந்தனுடைய படைப்புகளில் எனக்கு பல விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் அவருடைய கலை நேர்த்தி அப்படி ஆனால் ஒரு எழுத்தாளன் என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஜெயகாந்தனிடமிருந்தே தெரிந்து கொண்டேன் என்று சூறா ஒரு முறை சொல்லியிருப்பதாக அவருடைய கட்டுரையில் படித்திருக்கிறேன் அத்தனை கம்பீரம் அந்த கம்பீரத்தில் எந்த இடத்திலும் போலித்தனமோ வெளிப்பூச்சுகளோ இல்லாத இயல்பாக அவர் அத்தனை கம்பீரத்தோடு இருந்திருப்பார் அந்த கம்பீரத்தோடு தன்னுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியையும் அப்படி அவர் இருந்தார் என்பதை என்னால் ஒத்துக்கொள்ளவே முடியாது எங்கள் வீட்டுக்கு முதல் முறையாக வந்தபோது சைலஜாவுடைய அக்கா ஜெயஸ்ரீனுடைய பொண்ணு வந்து ஒன்னாம் கிளாஸோ ரெண்டாம் கிளாஸோ படித்து கொண்டிருந்த போது அவருடைய மீசையை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு தாத்தா உங்க மீசையை நான் வரையறேன் நீங்க அப்படியே உட்காருங்க என்று சொல்லி அவருடைய மீசையில் கை வைத்து அதை தன்னுடைய டிராயிங் நோட்டில் வரைந்து முடிக்கிற வரையிலும் அவர் சிரித்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்த காட்சி ஒரு குழந்தைத்தனமான அந்த இடமும் நான் ஜெயகாந்தனிடம் பார்த்துக்கிறேன் அதனால் அவர் எங்கே சீர வேண்டுமோ எங்கே அறச்சீற்றம் கொள்ள வேண்டுமோ எங்கே ரௌத்திரம் கொள்ள வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் அப்படியான மனிதனாகவும் மற்ற இடங்களில் ஒரு மிகச்சிறந்த நண்பனாகவும் ஒரு மிகச்சிறந்த தோழனாகவும் தான் இருந்திருக்கிறார் இந்த அற்புத தருணத்தை வழங்கிய உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய எளிமையான நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி பாபா சார் ஜெயகாந்தன் மீது இருக்கின்ற சில கற்பிதங்களை உடைக்க உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு தான் நாங்களுமே நம்புகிறோம் உங்களுடைய பல உரைகளில் நீங்கள் சொன்னது இன்றைக்கு நீங்கள் சொன்ன பல விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஜெயகாந்தன் மீது சில உருவான பல பல விஷயங்கள் அது இப்போ நீங்கள் சொன்ன அவருடைய சபை எப்படி இருக்கும் என்பது போன்ற பல விஷயங்கள் சேர்த்து அவருடைய ஒரு பக்கம் அவருடைய ஆளுமையும் மறுபக்கம் அவருடைய தனி மனிதனாக அவர் எப்படி இருந்தார் அவருடைய வாசகனாக நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க இதையெல்லாம் சொல்வதற்கு அதை முழு என்ன சொல் முழு தகுதியுடைய ஒருவராக இன்று நாங்கள் நினைப்பது உங்களை தான் உங்கள் இந்த இசைத்தட்டை வெளியிட்டதற்கும் இந்த தலைமை உரை ஆற்றியதற்கும் எங்களுடைய நன்றியை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்தபடியாக பேச்சாளரும் பட்டிமன்ற பட்டிமன்றங்களில் விவாதங்களில் பங்கேற்பவரும் ஒரு தொலைக்காட்சி வழியாக ஆளுமையாக அறிமுகமானவருமான பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் தன்னுடைய காத்திரமான விவாதங்களின் வாயிலாகவும் உரைகளின் வாயிலாகவும் அதைவிட முக்கியமாக அழுத்தம் திருத்தமான அந்த உச்சரிப்பின் வாயிலாகவும் என்னை போன்ற பலருக்கு இளம் வயதில் ஒரு மாணவ பருவத்திலேயே ஒரு முன் உதாரணமாக விளங்கியவர் பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் மேடை பேச்சாளர்களில் இலக்கிய அறிமுகம் செய்பவர்களில் ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் முதன்மையானவர் என்று பாரதி பாஸ்கர் அவர்களை சொல்லலாம் தொடர்ச்சியாக இலக்கிய இலக்கிய கர்த்தாக்களை பேட்டி எடுத்தும் அவர்களுடைய அவர்களுடனான தன்னுடைய 
உரையாடல்களை தொடர்ச்சியாக பதிவேற்றும் வந்து செய்து வருபவர் ஜெயகாந்தன் குறித்து உரையாடுவதற்கு பாரதி பாஸ்கர் அவர்களை அழைக்கிறோம் நன்றி இந்த நிகழ்விலே இந்த இசைத்தட்டை வெளியிட்ட அன்பு நண்பர் பவா செல்லுதுரை அவர்களுக்கு நன்றி இந்த இசை கோப்பு வெளிவருவதற்கு எல்லா விதத்திலும் காரணமாயிருந்த ஆளுமைகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் நன்றிகளும் என்னுடைய ஆசான் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நீண்ட நாள் நண்பரும் மிகச்சிறந்த கவி ஆளுமையுமான ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களை ஒரு ஸ்வெட்டரோடு இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ப்பதும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆஸ்டின் சவுந்தர் அவர்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ஜெயகாந்தனுடைய கவிதைகளை ஒரு இசை கோவையாக வெளியிடப் போகிறோம் அப்படின்னு ஆஸ்டின் சவுந்தர் சொன்ன போது எனக்கு அது ஒரு விதத்துல ஒரு சிலிர்ப்பாகவும் ஒரு புதிய அனுபவத்தை எதிர்நோக்குவதாகவும் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா இப்ப பவா சொல்லிதான் நான் கேட்டேன் ஒரு கதையை படிப்பது என்பதே ஒரு சங்கீதத்தை கேட்பது போல இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஜே கே சொல்லியிருக்காருன்னு இப்ப பவா சொல்லிதான் அதை நான் கேட்டேன் என் மனதில் எந்த காரணத்துக்காகவோ ஒரு கதை அல்லது இலக்கிய வடிவமும் இசை என்பதும் இரு பிரிவுகளாக இருக்க வேண்டும்னு என் மனதுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இருந்தது அது சரியா தப்பான்னு எனக்கு தெரியல ஏனென்றால் படிப்பது அதுவும் ஜே கே மாதிரியானவர்களை படிப்பது என்பது அறிவுலகத்திலே போகிற ஒரு பயணம் போலவும் இசை என்பது உணர்வுகளுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது என்றும் இது ரெண்டும் ஒன்று கலந்தால் எப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டியும் ஒரு ஆர்வமும் எனக்கு இருந்தது ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பீட்டில்ஸ் ரொம்ப பிரபலமான பாடகர்கள் குழுவாக இருந்த போது அவங்களுடைய வருமானம் கிட்டத்தட்ட பிரிட்டனுடைய இராணுவ பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக இருந்த ஒரு காலம் அவ்வளவு பாப்புலரா இருந்தாங்க அப்போதான் ஜான் லென்னன் வந்து த லூசி இன் த ஸ்கை வித் டைமண்ட்ஸ் என்கின்ற அந்த பாடலை எழுதி வெளியிட்டார் உலகமே பைத்தியம் பிடித்த மாதிரி அந்த பாடலை பாடிக்கொண்டு இருந்தது இளைஞர்கள் அத்தனை பேரும் அதை தேசிய கீதம் மாதிரி பாடிக்கிட்டே இருந்தாங்க என்ன இந்த பாடலில் உங்களிடம் உங்களை எது க கவர்ந்து இழுக்கிறது இந்த பாடல் உங்களை ஏன் கவர்கிறதுன்னு கேட்டப்போ அவர்கள் சொல்லுவதை ஒரு கட்டுரையாக்கினார் ஒரு கட்டுரையாளர் பல பேர் என்ன சொன்னாங்களாம் இந்த பாட்டை கேட்கிற போது இசையை எங்களால் காண முடிகிறது இந்த பாடலை அது ஒலிக்கிற போது வைரங்கள் மின்னுகிற வானத்தை எங்களால் காதால் கேட்க முடிகிறது என்று அவர்கள் சொன்னதாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதாவது பார்க்க வேண்டியதை காதால் கேட்டும் கேட்க வேண்டியதை கண்ணால் பார்ப்பதுமான ஒரு அனுபவத்தை அந்த லூசி இந்த ஸ்கை வித் டைமண்ட்ஸ் என்கின்ற பாடல் கொடுத்ததாக இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனக்கு இந்த அனுபவமே அப்படித்தான் இருக்கிறது அறிவினால் உணர வேண்டியதை உணர்வுக்கு அருகிலே இருக்கின்ற ஒரு இசையினால் மாந்துவதையும் அருந்துவதையும் இசை மாதிரியான இனி இனிமையான ஒன்றை அறிவினால் அறிந்து கொள்வதுமான ஒரு அனுபவமாக இது இருக்கும் என்று நான் நினைப்பதனால் இந்த இனிய அனுபவத்தை தருவதற்கு காரணமாயிருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் ரவி இதை ஏற்கனவே ஓரளவு செய்திருக்காரு ஜெயகாந்தனோடு அவர் செய்த அந்த நேர்காணலில் கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராத இடத்தில் இளையராஜாவினுடைய இசை வந்து இணைகிற போதும் வலிவலம் வெங்கட்ராமன் என்கின்ற சகோதரர் ஜெயகாந்தன் முன்னாடி உட்காந்து ஒரு கீர்த்தனை பாடுவார் அந்த இன்டர்வியூல அந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட இந்த ஒரு நூதனமான அனுபவம் கிடைத்ததை நான் உணர்ந்தேன் இது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்கும் என்பதனால நான் ரொம்ப ஆவலோடு இதற்காக காத்திருக்கிறேன் ஜெயகாந்தனை ஒரு எழுத்தாளராக கதையாசிரியராக நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாலேயே ஒரு பாடலாசிரியராகத்தான் அவரை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஜெயகாந்தனை நான் படிக்க ஆரம்பித்தது நான் ஒரு ஒன்பது அல்லது பத்தாவது வகுப்பு படிக்கிற போது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படமும் நடிகை நாடகம் பார்க்கிற படமும் வெளிவந்து விட்டது அந்த படங்களிலே இருக்கிற சில பாடல்களை ஜே கே வந்து எழுதியிருக்கார் அல்ல நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் படத்துல ஒரு நடிகை பார்க்கும் நாடகம் இதில் ரசிகர் எல்லாம் பார்த்திரும் முடிவில்லாத துயரில் சுப முடிவு காணும் இவள் மனம் என்று பல்லவி கொண்ட அந்த பாடல் அஹ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானது நல்லதென்பதும் தீயதென்பதும் நாம் அணிந்திடும் வேடமே இதில் வெல்வது என்னடி தோல்வி என்னடி 
மேடையில் ஓர் விளையாடலே அப்படின்னு ஒரு சரணத்தை எழுதியிருப்பார் சில சமயம் காட்டுப்பாதையில போகிற போது அந்த வழி தெரியாம சுற்றி அலைந்து தளர்ந்து சோர்ந்து ஒரு திருப்பத்துல திரும்பின உடனே சோர்னு கொட்டுகிற ஒரு அறிவையை பார்ப்பது மாதிரியான அனுபவத்தை அந்த சரணம் எனக்கு கொடுத்தது நல்லது கேட்டதுன்ற ரெண்டு ஸ்ட்ராங் லைன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு தான் வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அல்லது அதுக்காக கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது ரெண்டுமே ஒரு நம்ம சில சமயங்களை மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கிற ஒரு வேஷம் தான் என்று சொன்ன ஒரு அருமையான பல்லவியை கொடுத்த ஒரு பாடலாசிரியராகத்தான் நான் ஜெயகாந்தனையும் முதன் முதலாக அறிந்தேன் அதே மாதிரி சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்துல நாகேஷ் ஏற்று நடித்த அந்த சரியான ஒரு கதாபாத்திரம் அது ஜெயகாந்தனே தான் அந்த கதையில அவரே தான் அது அந்த அவர் பாடுற மாதிரி ஒரு பாடல் அதுவும் ஜே கே எழுதிய பாடல் தான் கண்டதை சொல்லுகின்றேன் உங்கள் கதையை சொல்லுகின்றேன் இதை காணவும் கண்டு நாணவும் உமக்கு காரணம் உண்டென்றால் அவமானம் உமக்கன்றோ கும்பிடச் சொல்லுகிறேன் உங்களை கும்பிட்டு சொல்லுகின்றேன் இதை நம்பவும் நம்பி அன்பினில் தோயும் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் எனக்கு ஒரு தம்பிடி நஷ்டம் உண்டோ என்று அவர் பாடுவதாக அந்த பாடல் இருக்கும் அது இப்ப யோசிக்கிற போது தெரிகிறது அது ஜெயகாந்தனே தான் அவர் தான் இப்படி சொல்ல முடியும் அது என்று தோன்றுகிறது அப்படித்தான் அவர் எனக்கு அறிமுகமானார் அதற்கு பிறகு அந்த படத்தை பார்த்து அதற்கு பிறகுதான் அவரை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் யோசித்து பார்த்தால் ஜே கேவினுடைய பல வசனங்கள் அவர் சொன்னது அவர் எழுதியது எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்திலோ அவர் விட்டு சென்றது எல்லாமே கவிதை வரிகள் போல நிற்கிறது ஏனென்றால் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு க கவிதையிடம் நாம் மனத்தை செலுத்துவதற்கு மிக பெரிய ஒரு காரணியாக இருப்பது தர்க்கம் லாஜிக் லாஜிக்கலா அது நம்ம எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அந்த இடத்தை அடைகிற போது அது தருகிற அந்த தரிசனம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற போது அது கவிதையாகி விடுகிறது கவிதை அனுபவம் என்பது அப்படிப்பட்டதுதான் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஜெயகாந்தன் எப்பவுமே அப்படிதான் செய்திருக்காரு பவா சொல்லி சொன்னாரு அவரை சில மேடைகளில் பார்த்ததுக்கு நான் ஜெயகாந்தனை ஒரே ஒரு முறைதான் வாழ்க்கையில சந்திச்சிருக்கேன் அதுவும் அருகில நெருங்கி போய் பேசுகிற மாதிரி சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு அமையவில்லை பாரதிய வித்யாபவன் சென்னையில ஒரு கூட்டத்துல ஜெயகாந்தன் மேடையில இருந்தார் அவர் ஒரு பேச்சாளர் அன்றைக்கு அந்த மேடையில அவருக்கு முன்னாடி பேசினவங்க கவிதைகளை பற்றி நிறைய பேசினாங்க ஜெயகாந்தனை அது எந்த விதத்திலயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு அது கீழே இருந்து பார்க்கிற போது எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சது அவர் மேடைக்கு மைக்கில போன உடனே கவிதை என்ன பொய் சொல்லலான்னு யார் சொன்னது என்று பேச்சை ஆரம்பித்தார் கவிதைக்கு பொய் அழகு என்பதெல்லாம் பாரதி போட்டு கொடுத்த பாதை அல்ல மகாகவி என்ன சொல்றாருன்னா உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாகில் வாக்கில் ஒளி உண்டாகும் இதுதான் கவிஞர்களுக்கு மகாகவி பாரதி போட்டு கொடுத்த ஒரு பாதை அப்படின்னு ஒரு முப்பது செகண்ட் கேப் விட்டுட்டு நன்றின்னு சொல்லி உட்காந்துட்டார் அவ்வளவுதான் பேசினார் அன்னைக்கு அவரு ஆனா அதோட பேசணுமா என்ன சில சமயங்களில் இவ்வளவு பிரவிட்டியோட உம் குறைவாக பேசுகிற போதுதான் அந்த பேச்சு அவ்வளவு நிறைவாக இருக்கும் என்கின்ற ஒரு பெரிய பாடம் அது அவ்வளவுதான் சொன்னார் கவிதைகளை பற்றி அவர் நினைத்ததும் அவர் நம்பியதும் அதுதான் ஆஹ் அது மாதிரி கவிதை வரிகளை போகும் இடமெல்லாம் விட்டு செல்வதுதான் அவருடைய வழக்கம்னு நான் சில சமயம் நினைப்பேன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இதை நான் நேர பார்க்கல சொல்ல கேட்டது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஜே கேவை பேசுறதுக்காக அறிமுகப்படுத்துறாங்க சில சமயம் அறிமுகப்படுத்துகிறவர்கள் சில சோதனைகளை நமக்கு செய்வார்கள் பேச்சாளர்களுக்கு அது தெரியும் அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறவர் வந்து ஜெயகாந்தனை ஒரு எழுத்தாளராக நீங்கள் அறிந்தீர்கள் இப்போது ஒரு பேச்சாளராக அவர் விஸ்வரூபத்தை காட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவார் ஜெயகாந்தன் மேடைக்கு போனவுடனே சொன்னாராம் விஸ்வரூபம் என்பது காட்டப்படுவதல்ல காணப்படுவது என்று சொல்லி பேச்சை ஆரம்பித்தார் அப்படி செல்லும் திசையெல்லாம் அந்த சாமிக்கும் மதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று ஹென்றி கேட்பதை விட ஒரு கவிதை இருக்க முடியுமா என்ன அப்படி நெஞ்சு நாளத்தில் தைக்கக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்கள் உண்மை என்பது ஒண்ணு அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல ஒரு பெரு நம்பிக்கையை குலைப்பது என்பது அதுதான் உண்மையால் கிடைக்கும் என்றால் அந்த உண்மை ஒண்ணு அவ்வளவு தேவையில்லை என்று ஜெயகாந்தன் சொல்லுகிற போது நம்ம அது எங்கோ அழைத்து செல்கிறது நம்முடைய மூளையின் பாதைகள் பல சமயங்களில் அந்த இழுப்பறைகள் அடைப்பட்டிருக்கின்றன கால காலமாக வந்த நம்பிக்கைகளால் சொன்ன சொற்களால் இதற்கு மேல் சிந்திப்பது அபாயம் என்று நமக்கு நாமே விதித்துக் கொள்ளுகின்ற தடைகளால் நம்முடைய மூளையினுடைய சிந்தனை பாதைகள் அடைப்பட்டு கிடக்கின்ற போது 
தன்னுடைய எழுத்து என்கின்ற வெளிச்சத்தை பாய்ச்சி இன்னும் போ போகலாம் நீ போகலாம் என்று வழிகாட்டுகிறவராகத்தான் ஜெயகாந்தன் எப்போதுமே இருந்திருக்கிறார் அந்த வழியில போன பிறகு நமக்கு தெரியல இது ஒரு சரியான வழியில இதை விட கூட பெட்டரான வழி இருக்கு நமக்கு தோணலாம் ஆனா அதுல போ என்று உந்தி தள்ளினதுதான் அவர் எழுத்து நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னு நான் மனப்பூர்வமா நினைக்கிறேன் சில நேரங்களில் சில மனிதர்களை படிக்கிற போது அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சது கங்கா வந்து அஹ் மஞ்சுவை பார்க்க வரா மஞ்சு தான் பிரபுவோடைய பொண்ணு ஒவ்வொரு நாளும் மஞ்சு இவங்க வீட்டுக்கு வராங்க இவங்க வாக்கிங் போறாங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க திடீர்னு மஞ்சு வருது நிறுத்திட்டா கங்கா அவங்க வீட்டுக்கு போய் கேட்கிற என்ன மஞ்சு இப்ப எல்லாம் வீட்டுக்கு வருது இல்ல பார்க்கிற போதே மஞ்சு புடவை கட்டிருக்கா இவளுக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளை குழந்தை புடவை கட்டிருக்காலன்னு இவளுக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கு ஏன் நீ வாக்கிங் எல்லாம் வருது இல்லையா அந்ததுக்கு மஞ்சு சொல்றாங்க ஆஹ் எங்க கிளாஸ்மேட் ராம்ஜின் ஒத்த இருக்கான் அவன் ஒரு நாள் ஸ்கூட்டர்ல என்னை வீட்டுல கொண்டு விட்டான் அதை எங்க அம்மா பாத்துட்டாங்க உடனே நல்ல என்னை போட்டு வாங்குவாங்கன்னு வாங்கிட்டாங்க உங்க அப்பனை திரிய விட்டுருக்கேன் நேடி அப்படி ஒன்னையும் திரிய விடுவேன்னு நினைச்சிருக்கியா இனி நீ கா காலேஜுக்கு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கெஞ்சி கூத்தாடி பர்மிஷன் வாங்கினேன் நான் காலேஜுக்கு மாத்திரம் தான் போவேன் வேற எங்கேயுமே போக மாட்டேன்னு பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் இப்ப எனக்கு படிப்பு தான் முக்கியம் அதனால உங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வர முடியாது அப்படின்னு மஞ்சு சொல்றாங்க கங்கா அதுக்கு சொல்ற அர் யூ லவ் வித் இஸ் ராம்ஜி யுவர் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கங்கா கேட்கிறாங்க அதுக்கு அது மஞ்சு என்ற பொண்ணு அப்ப அவளுக்கு இருபது வயசு கல்லூரியில படிக்கிற அவள் சொல்ற கொச்சையா கோவமா தமிழ்ல எங்க அம்மா கேட்டது நாகரீகமா ஆங்கிலத்துல நீங்க கேக்குறீங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுத்தையே தான் கேட்டிருக்கீங்க எங்களுக்கு பாய் ஃப்ரெண்டுனா ஆண் நண்பன்னு நாங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நண்பனா இருக்கிற ஆண் அப்படின்னு தான் நாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் என்று மஞ்சு சொன்ன பதில் ஜே கே எழுதிய போது அந்த மாதிரியான ஒரு பரவசம் அஹ் ஏற்பட்டது அஹ் ஜே கேவினுடைய கவிதைகள் அப்படின்னு தனியா அதை பார்ப்பதை விட பரவசம் தரக்கூடிய பல அனுபவங்களில் ஆத்ம அனுபவங்களில் அதுவும் ஒன்று நதி மிகவும் பழைய நதி புதுவெள்ளம் ஓடுகிறது பதி மிகவும் பழைய பதி புதுப்பாதை போடுகின்றோம் மது மிகவும் பழைய மது புது ஆட்டம் ஆடுகின்றோம் விதி மிகவும் பழைய விதி புதிதாய் விளையாடி பார்க்கின்றோம் என்று அந்த கவிதையை எழுதுகிற போது ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு படைப்பாளன் ஒரு சிந்தனையாளன் வாழ்க்கையினுடைய எந்த கட்டத்திலிருந்தும் அதை புதிதாக பார்க்க முடியுன்ற நம்பிக்கையை தருவதாகத்தான் ஜெயகாந்தனுடைய தரிசனம் எனக்கு அமைந்திருக்கின்றது அதை இசையிலே கேட்கிற போது இந்த அனுபவத்தின் சுவை இன்னமும் 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 ஏறி செல்லும் என்பதனால் நான் இதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கின்றேன் இதை இசைக்கோப்பு செய்தவர்களுக்கும் ராஜன் சோமசுந்தரம் அவர்களுக்கும் சத்யபிரகாஷ் பாடியிருக்காருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சின்னஞ்சிறு சின்னஞ்சிறு அதிசயமே என்று ஆரம்பிக்கிற அந்த குரலிலே நம்ம எங்கேயோ கொண்டு செல்லக்கூடிய சத்யபிரகாஷனுடைய குரலுக்காகவும் நான் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் வாழ்க்கையினுடைய சில நேரங்களில் நம் நம்ம சுற்றி எவ்வளவோ பேர் இருப்பாங்க எவ்வளவு உறவுக்காரங்க எவ்வளவு நண்பர்கள் எங்களை மாதிரி பவா மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அஹ் எங்கள் பேச்சை கேட்கிறவர்கள் ஆசான் மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மிகப்பெரிய அஹ் வாசகர் கூட்டம் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் மனத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தனிமை என்பது தவிர்க்க முடியாததாகத்தான் இருக்கும் லோன்லினஸ்ன்னு அதை சொல்ல முடியாது அது சாலிட்யூடுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆக்சுவலா லோன்லினஸ்ஸா கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிற அந்த தனிமையில் பல பேர் சூழ்ந்திருக்கிற மகத்தான தனிமையில் நாம் தேடி போகிற ஒரே விஷயம் ஆஹ் இந்த வாழ்க்கையை பற்றிய சில கேள்விகளுக்கான பாதைகளில் பயணம் செய்யக்கூடிய துணிச்சல் எனக்கு ஜெயகாந்தன் எதை கொடுத்தார் என்றால் அதைத்தான் இந்த இடத்தோடு நிறுத்திடு என்றுதான் சொல்லி கொடுத்து பழக்கப்பட்ட சூழலில் இதையும் விட தாண்டி போக முடியும் என்ற நம்பிக்கையை அவருடைய எழுத்து எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் ரங்கா கல்யாணிட்ட பதட்டத்தோடு கே கேட்பான் அப்பன்னா காதல் தேவை இல்லைன்னு சொல்றியா கல்யாணி அப்படின்னு கல்யாணி சொல்ல அப்படி தாங்க எனக்கு தோணுது வாழ்க்கைக்கு காதல் ஒண்ணும் பெருசா தேவையில்லைங்க மூணு விஷயம்தான் தேவை சின்சியாரிட்டி ஆனஸ்டி கம்பேஷன் இந்த மூணு இருந்தா போற வாழ்க்கையில என்று கல்யாணி சொல்லுகிற அந்த கட்டம் உண்மையிலேயே ஒரு புது பாதையை நோக்கி நம்மை செலுத்தக்கூடிய ஒரு பயணமாக இருந்தது வழி நடுக ஜே கே அதைத்தான் சொல்லி கொடுத்து விட்டு போயிருக்கின்றார் அவரை தரிசிக்கிற அவரை பார்க்கிற அல்லது அவரை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிற தலைமுறையினருக்கு இசை மூலமாக போகிற போது 
இது புது பாதைகளை திறக்கும் என்று நான் நம்புவதால் இந்த முயற்சியை எடுத்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் திரும்பவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் சொல்லி இந்த அறிவார்ந்த சபையில் எனக்கும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக ஆஸ்டின் சவுந்திற்கு நன்றி சொல்லி இந்த நல்ல தருணத்தில் உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்தையும் சொல்லி முடிக்கிறேன் வணக்கம் மிக்க நன்றி பாரதி பாஸ்கர் மேடம் நான் கூட என்னுடைய இளம் வயதில் எங்க பக்கத்து வீட்டில் அந்த தெருவில் இருந்த நான் அக்கான் அழைச்சிட்டு இருந்த பலருமே வந்து ஜெயகாந்தனுடைய கதைகள் வந்தபோது அந்தந்த வாரமே அந்த கதைகளை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றதை கேட்டிருக்கேன் ஓரளவில் வேலைக்கு போக துவங்கிய ஒரு பெண்கள் வந்து எந்த அளவிற்கு அவருடைய கரங்களை பற்றி கொண்டார்கள் என்பதை நான் வந்து கண்கூடாக பார்த்திருக்கேன் இப் அப்போது நான் அதை பார்த்தேன் இப்பொழுது நான் அதை உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் உங்களுடைய உரையின் வழியிலாக எனக்கு அவர்கள் எல்லாருமே நினைவிற்கு வந்தார்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை விஷ்ணுபுரம் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்தபடியாக கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியன் அவர்கள் சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியன் நாற்பது ஆண்டுகளாக கவிதைகள் எழுதி வருபவர் இசையமைப்பாளராக சங்க பாடல்கள் முதல் புது கவிதைகள் வரை மெட்டமைத்து பாடியும் வருகிறார் எழுத்தாளர்கள் குறித்த ஆவணப்படங்கள் அதை தவிர எழுத்தாளர்களின் கதைகளை குறும்படமாக எடுத்து கவனப்படுத்துவது போன்ற பணிகளும் செய்து வருகிறார் எழுத்தாளர் எம் வி வெங்கட்ராம் கதைகளை ஒரு பதிப்பாசிரியராக அவர் தொகுத்திருப்பது சமீபத்தில் வந்த ஒரு தொகுப்புகளில் மிகவும் சிறந்த ஒன்று என்று சொல்ல முடியும் அதை வாங்கி கையிலேயே வைத்துக் கொண்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த வடிவமைப்பே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் என்கின்ற முறையில் எழுத்தாளர் மீது அவர் கொண்டிருக்கும் அந்த அன்பு அந்த தொகுப்பில் மிக அற்புதமாக வெளிப்பட்டிருந்தது அனைத்திற்கும் மேலாக எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் குறித்து எல்லைகளை விஸ்தரித்த எழுத்துக்கலைஞன் என்கின்ற ஒரு ஆவணப்படமும் எடுத்திருக்கிறார் ஜெயகாந்தன் குறித்து உரையாற்றுவதற்கு கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியன் அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரல் கேக்குதா கேக்குது சார் பவாசலத்துறையும் பாரதி பாஸ்கரும் பேசின பிறகு நான் ஜெயகாந்தனை பத்தி என்ன சொல்றது திரும்ப ஜெயமோகன் பேச இருக்கார் ஆஹ் ஆக்சுவலா அவருதான் இப்ப பேசியிருக்கணும் என்ன பேச சொல்லிட்டீங்க அதனால ஜெயகாந்தனை பத்தி பேசுறத விட ஜெயகாந்தனுக்காக இவ்வளவு பெரிய அந்த பாடலை பற்றிய பாடலை மெட்டமைத்து அதை நமக்கு தந்திருக்கிற ராஜன் சோமசுந்தரத்தினுடைய அந்த பங்களிப்பை பத்தி சில வார்த்தைகள் பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சவுந்தர் ஒரு பத்து நிமிடத்துக்குள்ள பேசி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதனால நான் அதுக்குள்ள அந்த 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 பாடலை நான் கேட்டதுனால அதை பத்தி பேசிடலாம் ஜெயகந்தனை பத்தி நிறைய பேசலாம் பவா செல்லத்துறை வந்து அவருடைய படைப்போடும் தனி பழக்க வழக்கங்களோடும் அவ்வளவு அழகா சொன்னார் பாரதி ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு அற்புதமான தோழி என்னுடைய பல சிரமங்கள்ல கை கொடுத்த ஒரு மனுஷி அவங்கள பேச்சாளர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அப்படி அப்படி இல்ல அவங்க 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 வேற ஒரு ஆள் அத அவங்க நீங்க பேச்சு கேட்டிருந்தீங்களே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ உங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் ஜெயமோகன் வேற பேச போறதுனால நான் வந்து ராஜன் சோம சுந்தரத்தினுடைய அந்த மெட்டு அமைத்த விஷயங்களுக்கு நான் வரேன் வேறு விட்டது போல் வேறு இடம் போகாமல் வீற்றிருக்கும் நல் விருட்சம் பேரிட்டவர் இல்லை பெற்று விட்டவர் இல்லை ஆறிட்ட விதையோ இது அறியேனே வேறு விட்டது போல் வேறு இடம் போகாமல் வீற்றிருக்கும் நல் விருட்சம் இந்த கவிதை பாடல் ராஜன் சோமசுந்தரம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா பண்ணிருக்கிறாரு அது ஒரு மேண்ட்லின் இசையோட தொடங்குது அதுமே ஒரு 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 ஃபோக் பேஸ்ல வரும் அப்கோர்ஸ் அதை அப்படி வேணும்னு அவர் கேட்டிருப்பார் ராஜன் அந்த அந்த ப்ரோக்ராமிங்குமே ரொம்ப அழகா இருக்கு சத்திய பிரகாஷ் வந்து அதை நல்ல உணர்ந்து அந்த உணர்வ பாட்டுல கொண்டு வந்திருக்காரு இசையமைப்பாளருக்கு இணையா உழைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லணும் பாடுற விதம் முதல்ல ஒரு 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 ஆலாபனை அந்த ஆலாபனையே இந்த பாடலுக்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்கு கடைசி வரைக்கும் அந்த டெம்போ இருக்கு ராகம் வழுவாம ரொம்ப நேர்த்தியா பாடுறாரு ஏற்ற இறக்கங்கள் சின்னது பெருசு வர மாதிரி பாடியிருக்கிறார் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு 
அந்த குழல் நாட்டுப்புற பாணியில அதுக்குள்ளார ஒரு ஃப்ளூட் வருது கலைஞர்கள் எல்லாருமே அந்த அந்த கவிதைக்கு பாடலுக்கு இதவா வாசிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு மெட்டுக்கு எழுதுறதுன்றது வேற ஆனால் எழுதப்பட்ட ஒரு கவிதைக்கு மெட்ட அமைக்கிறதுங்கிறது சிரமமும் அதை நான் பிராக்டிக்கலா உணர்ந்திருக்கேன் ஆஹ் யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் நும்முறை கேள்வினா அது எப்படி நீங்க பண்ற அது ஒரு சொல் கூட மாத்த முடியாது ராஜன் சோமசுந்தரமும் அது மாதிரி சங்க பாடல்களை பண்ணியிருக்கிறார் இந்த இந்த பாட்டுல நீங்க கேட்டீங்கன்னா தெரியும் இதுல பிருந்தாவன சரங்கா ராகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது இருபத்தி ஓராவது மேலே கருத்த ராகம் ஆஹ் அதுல வந்து ஒரு நல்ல பாட்டு இருக்கு கலியுக வரதன் கண் கண்ட தெய்வமாய் காட்சியளிப்பது பழனியிலே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஏதோ குரல் சரியா இல்லை அதெல்லாம் அந்த பிருந்தாவன சாரங்காவோட அந்த அந்த தன்மையை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அஹ் எஸ் வரலட்சுமி பாடின ஒரு பாட்டு அஹ் பிருந்தாவன சாரங்கால ஆஹ் இந்த பாடல்ல இந்த நம்ம ராஜன் சோமசுந்தரம் ஆஹ் பண்ணியிருக்க அந்த பாடல்ல வர்ற மாதிரியே ஒரு அழகான ஆலாபனையோட அந்த பாட்டு தொடங்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்துல வரும் ஜி ராமநாதன் இசையமைத்த பாடல் சிங்கார கண்ணே உன் தேனூறும் சொல்லாலே தீராத துன்பங்கள் தீர்ப்பாயடி மங்காத பொண்ணே மங்காத பொண்ணே உன் வாய் முத்தம் ஒன்றாலே மாறாத இன்பங்கள் சேர்ப்பாயடி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அது அந்த அந்த போடுறபடி மெட்ட போட்டா பிருந்தாவன சாரங்கா வந்து கேக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சுகமா இருக்கும் படித்தால் மட்டும் போதுமா படத்திலையும் ஒரு பாட்டு இருக்கு விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி இசையில வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி நெஞ்சிருக்கும் முறையில ஒரு பாட்டு இருக்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இசையில முத்துக்களோ கண்கள் இது சினிமாவில் அப்படி வரும் ஆனால் அதில் ராகம் மாறிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிடும் ஆனால் ராஜன் சோமசுந்தரம் இதில் வந்து ரொம்ப அந்த ராகத்தை கடைசி வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு போயிருக்கிறார் அதே மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து இந்த மாதிரி எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு மெட்டமைக்கும் போது வார்த்தை அடங்காது அதுக்குள்ளார அது திமிரிக்கிட்டு வேற வேற பக்கமே போகும் ஆனால் இந்த ராகம் அதோட சுரங்கள் வார்த்தைகளை இழுத்து நிரவல் பண்ணும் அத ரொம்ப அழகா இதுல பண்ணிருக்கிறாரு இது ஒரு தனி ஆல்பம் அது அவ்வளவு நீட்டா வந்திருக்கிறது பாட்டு அமைப்பினுடைய இந்த தாள அமைப்பும் ஒரு சதுசர நடையில இருக்கு த தீம் தீம் த தீம் தீம் த தீம் தீம் த தீம் தீம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கட்டு அந்த அந்த கட்டுக்குள்ள இந்த பாட்டு தொடங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்ணயத்தோட பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றேன் சரியா சில ஆட்களுக்கு வந்து இந்த பாட்டு என்னடா ஒரு ஒரு இவர் வந்து எங்கேயோ நடந்து போற மாதிரி ஒரு பித்தன் அது மாதிரி சொல்றாங்க அவர் பாடுற பாட்டுன்னு சொல்றாங்க இப்படி இருக்கேன்னு நினைக்க கூடும் இத ரொம்ப கூர்மையா கவனிச்சு பார்த்தா அவர் கர்நாடக மியூசிக்கும் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கும் பிளண்ட் பண்றார் சோ அது 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 வேற மாதிரியா இருக்குது அதனால முதல்ல சில சமயம் அது என்ன தத்துவ பாட்டுன்னு சொன்னாங்க அப்படி இல்லையே அப்படின்னு சில பேருக்கு அது கேட்க கேட்க பிடிக்கும் அந்த சில பேரை வந்து பார்க்க பார்க்க பிடிக்கும்னு சொல்றாங்களா அந்த மாதிரி இந்த பாட்டை கேட்க கேட்க பிடிக்கும் வந்து அஹ் ஏன் அப்படி நமக்கு தோணும்னா நம்ம மரபுல பொதுவாக நம்ம தத்துவ பாட்டுன்னு சினிமா பாட்டுல கேட்கும் போது கூட அந்த இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்ற ஞான தங்கமே இந்த மாதிரி அப்புறம் பாரதி பேசும்போது சொன்னாங்க பாருங்க ஒரு பாட்டு வந்து ஆஹ் கண்டதை சொல்லுகிறேன் உங்கள் கதையை சொல்லுகிறேன் இதை காணவும் கண்டு நானவும் உனக்கு காரணம் உண்டென்றால் அவமானம் எனக்குண்டோ அப்படின்னு எம்எஸ்சியே பாடியிருப்பார் 
அதே மாதிரி சுதர்சனம் மாஸ்டர் வந்து பூம்புகார் படத்துல ஒரு பாட்டு போட்டிருப்பாரு கே பி சுந்தரம்பள் வாழ்க்கையினும் ஓடம் வழங்குகின்ற பாடம் அப்படி எயிட்டிஸ்ல வந்த ஒரு படத்துல வந்து நீங்கள் கேட்டவை பாலுமகேந்திரா படத்துல கனவு காணும் வாழ்க்கையாவும் இப்படி வரும் சோ அது மாதிரி இது இல்லைன்னு ஒரு வேலை நினைச்சு கொள்ளலாம் இது ஒரு மியூசிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அவருடைய கவிதைக்கு ஒரு மியூசிக் இப்ப பட்டமா வந்து பாரதியாரோட பாட்டை வந்து பாடுறாங்க ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோம் அது விளம்பகதியில இருக்கும் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே அது எவ்வளவு ஜிபிலன்ஸா கொண்டாடி பாட வேண்டிய ஒரு பாட்டு ஆனா அது வந்து அவ்வளவு விளம்பகதியில இருக்கும் சோ இது நம்ம நம்மளுடைய கோணம் நம்முடைய பார்வை இதுக்கு வந்து மாயா மாலவ கவலை வகலாபுரணம் நாதநாம கிரியா அந்த மாதிரி ராகங்கள் இன்னும் பொருத்தமா இருக்கும் இன்னும் சில பேர் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒரு 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 இது வந்து அதுக்கு பொருத்தம் இல்லை நான் நினைக்கிற ஒரு ராகத்தை அதுக்குள்ள கொண்டு வர்றது இருக்குல்ல இப்ப அலையில் ஓவிதில்லை படத்துல வந்து இளையராஜா ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களை வந்து சுபபந்தோராளியில பண்ணிருப்பார் அது சோக ராகம்னு அறியப்பட்ட ஒரு ராகம் அதே மாதிரி அம்பிகாபதி படத்துல வந்து ஜி ராமநாதன் முகாரியில ஒரு பாட்டை வந்து போட்டிருப்பார் வாடா மலரே நரும் தேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சோ வழக்கமா பயன்படுத்துற ஒரு 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 பிராண்டா பிக்ஸ் பண்ணி இருக்க ஒரு ராகத்தை இப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம மூத்த இசையமைப்பாளர்கள் வழியமைச்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ராஜன் வந்து இந்த பிருந்தாவன சாரங்கால இத போட்டிருக்கிறாரு நம்ம பவா சொல்லுத்துறை சொன்ன மாதிரி இசை வந்து ஜெயகாந்தனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு காரணம் மாமி முக்கியமா ஆஹ் அவங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷன் வந்த பிறகுதான் அவருக்கு ராகங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு வந்து ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு ராகங்களை அவரால் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும் ஆஹ் அவருடைய படத்துல முதல்ல அவர் வந்து சரஸ்வதி ராகத்துல இளையராஜாவை ஒரு பாட்டு போடணும்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் எதுக்கு சரஸ்வதி ராகம் அப்படின்னு அவர் கேட்டார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ராகம் சரஸ்வதி ராகம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம்தான் பாரதியோட ஒரு பாட்டை வந்து அதுல வந்து போட்டாங்க ஆஹ் அது மாதிரி அவர் வந்து பல பாடல்களை அதை எங்கனம் சென்றிருந்தீர் அந்த அந்த பாட்டு வச்சதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை டைம் ஆயிட்டு இருக்குது முக்கியமா ஜெயமோகன் பேச்சை எல்லாரும் கேட்க காத்திருப்பாங்க அதனால நான் சுருக்கமா சொல்லி முடிக்கிறேன் அவர் வந்து நம்ம பாரதி பாஸ்கர் சொன்னாங்க இல்லை இந்த பார்க்ல ஒரு ஆலாபனை பண்ணிட்டு இருப்பார் வெங்கட்ராமன் அந்த சமயத்துல வந்து அவரு அதை கேட்டுட்டு இருப்பாருன்னு சொல்லி அந்த பாட்டு முடிஞ்ச கையோட அந்த அந்த அடுத்த கட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஜெயகாந்தன் பேசுற மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும் பாட்டினை போல் இன்பம் பாரின் மிசை இல்லை எடா அப்படின்னு அவரு டைலாக் ஆரம்பிச்சு அப்படி அவரு ஒரு குடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஆஹ் அப்புறம் கமாஸ்ல ஆஹ் இருக்கிற ராகத்துல அன்பாலே தேடி என் அறிவு செல்வம் தங்கம் அந்த பாட்டை அவரு பாடிட்டே இருப்பார் அதே போல பியு சின்னப்பா பாடின மானம் எல்லாம் போன பின்பு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு தொண்ட சரியால மானம் எல்லாம் போன பின்பு வாழ்வதுதான் ஒரு வாழ்வாகுமா மனிதர்கள மரபினர்க்கே வசைதர ஏன் பிறந்தேனோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு தண்டபாணி தேசியருடைய பாட்டு எல்லாமே அவருக்கு பிடிக்கும் அது என்ன சார் அப்படின்னு நான் ஒரு தடவை கேட்டப்ப அவர் சொன்னாரு எங்க அப்பா பேர் தண்டபாணின்னு இருக்கிறதுனாலே என்னமோ அப்படின்னு அவரு சொன்னாரு அப்புறம் அந்த கடலூர்ல வீணை வரதையாவோட பைய ராகவையாங்கார் ராகவையா கிட்ட அவர் வீணை கத்துக்கிட்டு கத்துட்டு ரொம்ப நாள் அதை வாசிச்சு பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் வாசிச்சு சரியா வரல அப்புறம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரிலேயே அவர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஆஹ் அவரு அவர் வாசிக்கிறதால நம்மளால பண்ண முடியல அவர் ஒரு நாள் கதை எழுதி காமிச்சா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரிதான் நம்ம வாசிக்கிறதுக்கும் நினைச்சா நான் அதோட விட்டேன் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய பால்யகால தோழிய பத்தி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கவிதை எது எங்கேயாவது ரெக்கார்டா ஆயிருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த மைக் எல்லாம் ஆஃப் பண்ண பிறகு அதை வண்டியில சொன்னார் வந்து அப்படியே வெள்ளமா சொன்னார் கடலூர்ல இருந்து சென்னைக்கு திரும்பிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவு ஒரு பிரமாதமான கவிதை அதாவது ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்ல 
ஆஹ் அந்த பிரிஞ்சு போன ஒரு தோழியை சொல்றது மாதிரியான ஒரு 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 கவிதை அந்த கவிதை பாட்டாக்கணும் அவரு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது அப்புறம் அந்த கவிதை அவர் எழுதவே இல்லை வந்து அவர் அப்படியே சொல்றாரு மெமரியில இருந்து அப்படி சொன்னாரு அந்த மாதிரி அஹ் நிறைய விஷயங்கள் ஜே கேக்கும் இசைக்குமான அந்த தொடர்பை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் அஹ் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம பேசும் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வந்தனங்களும் நன்றியும் ஜெயகாந்தன் அவர்களை ஒரு இசையின் ஊடாக உங்கள் உரை நோயாக நாங்கள் தொகுத்து கொள்ள முடிந்தது அதை தவிர இசையமைப்பாளர் குறித்து அவருடைய என்னென்ன ஒரு சிரமம் இருந்திருக்க கூடும் என்பதையும் நீங்கள் உரைத்த வழியாக ராஜன் சோமசுந்தரம் அவர்கள் மீதான எங்களுடைய மதிப்பும் இன்னும் பலமடைந்து உயர்கிறது மிக்க நன்றி இரவு சார் அடுத்தபடியாக ஜெயகாந்தன் அவர்கள் குறித்த அந்த ஆவண படத்தில் இருந்தே ஒரு செய்தியை சொல்லலாம் ரவி சுப்பிரமணியன் அவர்கள் ஜெயகாந்தன் அவர்களோடு எடுத்த ஆவண படத்தில் அவருடனான ஒரு உரையாடலை பதிவு செய்திருக்கிறார் அதில் அவர்கள் வந்து அடுத்த தலைமுறையில் நீங்கள் முக்கியமான எழுத்தாளர் என்று யாரை கருதுவீர்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்விக்கு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் சொல்கிற பதில் வந்து ஜெயமோகன் என்றார் இன்று பிறந்த நாள் காணும் எங்கள் ஆசான் ஜெயமோகன் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறார் வணக்கம் ஜெயகாந்தனுடைய இந்த நினைவு நாள் இசை வெளியீட்டுல பங்கு பெறுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடையும் என்னோட பிரியத்துக்குரிய நண்பர் இரா முருகன் பவா செல்லத்துறை பேச்சாளரும் தோழிமான பாரதி பாஸ்கர் மற்றும் இந்த இசை தொகுப்பு வெளியீட்டு காரணமான சௌந்தரராஜன் இதை ஒருங்கிணைக்கும் இசையமைப்பாளர் ராஜன் சோமசுந்தரம் ஆகிய அனைவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் ஜெயகாந்தன் மறைந்த இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொடர்ந்து அவருடைய படைப்புகள் நினைவு கூறப்படுவது அவை இப்படி இசை போல புதிய வழிவிடங்களில் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருப்பதும் அவருடைய ஆழமான செல்வாக்கை காட்டுகின்றன நான் அவருடைய தலைமுறையை சார்ந்தது இது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது ஒரு அசலான கலைஞன் மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு மறுபிறப்பு எடுப்பான் என்று எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஜெயகாந்தன் அந்த மறுபிறப்பை இப்போது எடுத்திருக்கிறார் என்று இந்த நிகழ்வுகள் எனக்கு காட்டுகின்றன நண்பர்களே நாம் விரிவாக ஒன்று பேச போவதில்லை இது ஒரு சடங்கு தான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் தமிழிலே பொதுக்கவை அறிமுகமான போது அதை மிக கடுமையாக எதிர்த்தவர்கள் சிலர் இருக்கிறார் முதன்மையானவர் புதுமைப்பித்தார் அது புது கவிதை அல்ல புது கழுதை என்று அவர் சொன்னதாக ஆஹ் ஒரு பேச்சு உண்டு கோவேறு கழுதை என்று இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் குழுதிரையா அல்ல கழுதை அல்ல என்று அர்த்தம் அதே போல புதுக்கவிதையை மிக கடுமையாக எதிர்த்தவர் ஜெயகாந்தன் அதற்கு அவர் புதுமைப்பித்தனையும் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் பாரதியை இன்னும் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் பாரதி ஒரு உணர்ச்சி நிலையில் வசன கவிதை எழுதி பார்த்தார் அதன் பிறகு வந்தவர்களுக்கு வசனமும் கைவரவில்லை கவிதையும் கைவரவில்லை என்று கடுமையாக ஜெயகாந்தன் புதுக்கவிதையை நிராகரிக்கிறார் புதுக்கவிதையை ஜெயகாந்தன் நிராகரிப்பதற்கான காரணம் என்ன என்று அவருடன் பேசியவர்களுக்கு தெரியும் அவருடைய மனதிலே ஒரு சந்தம் உண்டு அவர் பழைய கவிராயர் மரபை சார்ந்த ஒருவர் ஒரு வகையிலே ஒரு நவீன கவிராயர் தொடர்ந்து இன்றைய இலக்கியம் வழியாக உரைநிலைக்கு வந்தவர் என்ற எண்ணம் அவருடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது தோன்றும் தன்னுடைய சிந்தனைகளை சரியான வரையறுக்கப்பட்ட சொற்றொடர்களை சொல்வதற்கு பதிலாக ஒரு சந்தம் உள்ள ஒரு ஓசை நயம் உள்ள சொற்றொடர்களை சொல்வதற்கு தான் அவருக்கு விருப்பம் மிகுதி ஒரு சரியான தாளத்திற்கு அவர் காத்திருப்பது தெரியும் ரவி சுப்பிரமணியம் எடுத்த அந்த பேட்டியிலேயே அவர் கையால தாளம் பண்ணுவதை பார்க்கணும் அவர் பாடகர் அவர் கவிஞர் உரைநடை எழுதிய கவிஞர் 
சந்தம் மனதிலே ஓடிக்கொண்டிருந்த கவிஞர் ஒரு நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் பிறந்திருந்தார் அவர் மரபு கவிதையிலே காவியங்கள் தான் எழுதியிருப்பார் மரபு கவிதை தான் அவருடைய ஊடகமாக இருந்திருக்கும் மனதுக்குள் என்றென்றும் மரபு கவிதையை ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு உள்ளம் ஜெயகாந்தன் அவர்களிலிருந்து சந்தத்துடன் தாளத்துடன் திருக்குறள் வெளிப்படுவதை பார்ப்பதே ஒரு பெரிய அரிய அனுபவம் திருக்குறளையே மிக அருமையான ஒரு தாளக்கட்டுடன் தான் அவர் சொல்லுவார் ராமலிங்க வள்ளலார் பாடல்கள் தாய்மானோர் பாடல்கள் எல்லாமே அவருக்கு சந்தத்துடன் தான் நினைவுக்கு வரும் ஜெயகாந்தனுடைய உள்ளே உறங்கிய கவிஞர் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு தருணம் உண்டு அவருடைய கதைகளுடைய தலைப்புகள் இன்றைக்கு அவருடைய நூல்கள் பெரும்பாலும் அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாதவர்கள் கூட தலைப்பு தெரிந்திருக்கும் சில நேரங்களில் சில மனிதர் ஒரு பழமொழி போல இன்று பயன்படுத்தப்படுவதை காரணம் ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு டீ கடையில ஏதோ ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு பிறகு ஒருவர் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் இவனோ சொன்னான் என்று சொல்லிட்டு போனது பார்த்தேன் அவர் வாயு வரைக்கும் ஜெய ஜெயகாந்தன் சென்று சேர்ந்திருப்பது பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுத்து அதுக்கான அந்த தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த தாளம் தான் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் கங்கை எங்கே போகிறாள் அப்படி பல தலைப்புகள் ஜெயகாந்தனுடைய தலைப்புகள் இவ தலைந்து நினைவுக்கு வேண்டிய உன்னை போல் ஒருவர் அவருடைய மொத்த தலைப்புகளுமே எனக்கு ரொம்ப பிடித்த தலைப்பு என்பது உன்னை போல் ஒருவர் தான் ஏதோ ஒரு தருணங்கள் ஏதோ ஒரு ஒரு வாழ்க்கை தருணத்தில் அந்த வரி எனக்கு ஞாபகம் வரும் அது ஒருவனுடைய வீழ்ச்சியை பார்க்கும் போதா இருக்கலாம் ஒருத்தருடைய கீழ்மையை பார்க்கும் போதா இருக்கலாம் ஒருத்தருடைய மேன்மையையும் தவத்தையும் பார்க்கும் போதா இருக்கலாம் என்னுள் ஜெயகாந்தந்த வரி வரும் உன்னை போல் ஒரு நீ ஆகியிருக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் கொண்டவர்கள் நீயாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கொண்டவர் நீ அவனாகவும் மாறக்கூடும் உன்னை போல் ஒருவன் என்னால் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் அது வெறும் தலைப்பல் அதுல ஒரு தாளம் இருக்கு அதனாலதான் ஞாபகம் இருக்கு அது ஒரு கவிஞனுடைய வார்த்தை அவருடைய எல்லா தலைப்புகளுமே கவிதையுடைய தலைப்புகள் அதுதான் அவை கால கடந்து நம்முடைய நினைவில் நின்றிருக்கின்ற யுக சந்தி பற்றி பவா சொன்னார் எனக்கு அந்த கதை கூட நினைவில் ஆனா அந்த வார்த்தையை ஜெயகாந்தன் தன்னுடைய மனதில் உருவாக்கி கொண்ட அந்த தருணம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான யுக சந்தி தன்னை ஒரு யுக சந்திப்பில் நிற்பவனாக கற்பனை செய்து கொண்ட ஜெயகாந்தன் என்னால அந்த தலைப்பு வழியாக சென்றடைய முடியும் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு உண்மையில ஒரு புதுக்கவிதையுடைய தலைப்பு அது புதுக்கவிஞர்கள் அந்த அளவுக்கு அழகான தலைப்புகளை போட்டது இப்ப யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்ல கிடத்தாட நூறு ஆண்டு கால நவீன கவிதையுடைய மரபு இருக்கு நவீன கவிதையில இவ்வளவு அழகான தலைப்புகளை யாராவது போட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம் மொத்த தமிழ் இலக்கியத்திலேயே மிக குறைவான தலைப்புகள் தான் ரொம்ப அழகான தலைப்பு அழகான தலைப்புகளை மட்டும் ஒரு பட்டியலிட்டா நேர் பாதி ஜெயகாந்தனுடைய கணக்கு போயிட்டு எனக்கு தோணும் கவிஞனாக வெளிப்படாமல் எழுத்தாளனாக வெளிப்பட்ட அந்த கவிஞனுடைய வரிகளை ஒரு பாடலாக தொட்டு எடுத்திருக்கிறார் நண்பர் ராஜன் சோமசுந்தர் ராஜன் சோமசுந்தரத்திற்கு இரண்டு உலகங்கள் உண்டு ஒன்று அவர் ஒரு வயலின் கலைஞராக முறையாக கர்நாடக இசை பயின்றவராக இங்கிருந்து அமெரிக்கா செல்கிறார் ராலே நகரத்திலே சென்ற பிறகு அங்குள்ள வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் மேம்படுத்தி கொண்டு முறையாக மேலை இசை குறிப்பாக அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கெஸ்ட்ரா ஆர்கெஸ்ட்ராவுடைய வழிமுறைகளை கற்று தேர்கிறார் இந்த இரண்டையும் மிகவும் படைத்துக்கத்துடன் கலந்து இசையமைக்கக்கூடியவர் அவர் இன்றைக்கு அவர் இசையமைத்த முதல் திரைப்படம் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் அந்த திரைப்படம் அரங்கு வரும் ஏற்கனவே சங்க பாடலை இசையமைத்திருக்கிறார் என்னுடைய வெண்முரசுக்கு ஒரு பாடலை இசையமைத்திருக்கிறார் புகழ்பெற்ற பல பாடல்கள் இதற்குள் அவருடைய படைப்புகளாக உலகமெங்கும் பலரால் விரும்பப்படுகின்றனர் ஜெயகாந்தனில் இருக்கும் அந்த கவிஞனை கண்டெடுத்து அதற்கு இசையை அழித்து அந்த கவிதைக்கு ஒரு அடிக்கோடு போட்டிருக்கிறார் தேகாந்தனுடைய எல்லா வரிகளுக்குள்ளும் இசை உண்டு அதை கண்டெடுத்து அதை முன் வைப்பது என்பது தேகாந்தனுடைய மிகச்சிறந்த வாசகருக்கு தான் சாத்தியப்படும் அது ராஜன் சோமசுந்தரத்திற்கு சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது இசையமைப்பாளர் ராஜன் சோமசுந்தரத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அமர்ந்து ஒளிர்ந்து 
மறைந்த என்றும் தமிழில் இருக்கிற இருந்து கொண்டிருக்கும் ஜெயகாந்தனுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் நன்றி நன்றி சார் நண்பர்களே அடுத்து இசையமைப்பாளர் ராஜன் சோமசுந்தரம் அவர்களுடைய ஏற்புரை அதை தொடர்ந்து அவருடனான உரையாடல் அந்த உரையாடலை ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஆஸ்டின் சவுந்தர் அவர்களை எதிர்கொள்கிறேன் ராஜன் சோமசுந்தரம் அவர்களை ஏற்புரை வழங்குவதற்காக அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜெயகாந்தன் போல ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளரை கௌரவிக்கிறதுக்கு அவரோட பிறந்த நாளைக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஒரு மாபெரும் சபையில் அவருடைய பாடல் வெளியிடுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நான் அடிக்கடி சொல்வது போல் கனவு காண்றது மட்டும் தான் நான் நடத்தி வைக்கிறவர் வந்து ஆஸ்டின் சவுந்தர் இப்படி ஜெயகாந்தனுடைய பேரை முன்னெடுக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் இவங்க எல்லாரையும் கொண்டு வந்து நிரப்பிட்டார் அவருக்கு முதல்ல நன்றி நான் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் முத முதல்ல எனக்கு பவா செல்லதுரை அவர்களும் பாரதி பாஸ்கர் அவர்களும் எப்படி வந்து ஜெயகாந்தனை முத முதல்ல அவங்க பார்த்தாங்க அறி அறிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு நான் சின்ன வயசில் முத முதல்ல ஜெயகாந்தனுங்கிற பேரும் அந்த உருவமும் அசோசியேட் ஆன இன்சிடெண்ட்டாக எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது திருவாரூரில் வந்து பொங்கல் சமயத்தில் வந்து அந்த கிரீட்டிங் கார்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் எல்லா தெருவிலையும் எல்லா கடையிலையும் வந்து கிரீட்டிங் கார்டு வச்சு வித்துட்டு இருப்பாங்க அதில் சில சில கார்டு வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் இப்போ ஒரு வாட்டி வந்து எங்கள் அம்மாவோட நான் கடை தெருவுக்கு போகும்போது அங்கே எல்லா கடையிலையும் வந்து வச்சு வித்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே காலேஜ் படிக்கிற அக்காக்கள் சில பேர் வந்து அந்த கிரீட்டிங் கார்டு கடையில் நின்று கார்டுலாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருந்த கார்டு வந்து கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து இப்படி பரதநாட்டியம் ஆடுற மாதிரி ஒரு ஒரு கார்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த கார்டுக்கு பயங்கர அடித்தடி எல்லாரும் அதை வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அந்த அக்காக்கள் சில பேர் வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஸருக்கு அனுப்புறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கார்டை வாங்கினாங்க அந்த கார்டில் இருக்கிறவர் யாருன்னு எனக்கு தெரில நான் தமிழில் இருக்கிற அப்போ இருக்கிற எல்லா நடிகர்களையும் எனக்கு தெரியும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் யாரோ ஒருத்தருடைய மீசையை வச்சுட்டு இப்படி கம்பீரமாக உட்காந்துருந்தார் அந்த கார்டை வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஸருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்காக்கள்லாம் வாங்கினாங்க நான் அப்போ தான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன் அது யார் மீசை வச்சுட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அவர் தான் ஜெயகாந்தன் தமிழ்நாட்டை பெரிய எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி தான் முதல் முதல்ல அந்த மீசை கண்ணாடி எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுமை அந்த கம்பீரம் அது எல்லாம் முத முதல்ல அந்த பேரோட எனக்கு வந்தது அந்த சமயத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல எங்கள் அம்மாட்ட ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வி அவர் படக்கதைகள் எழுதியிருக்காரா அப்படி இருந்தேன் ஏன்னா படக்கதைகளை வந்து அப்போ வெறித்தனமாக எந் எந்தெந்த புக்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து படம் இல்லாத கதைகள்லாம் பெரியவங்களுக்கு எழுதுறது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எனக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தப்போ அவரை படிக்க ஆரம்பித்து அவ அவருடைய ஒரு காதலனை ஆகி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இலக்கியம்லாம் படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை இவர் கொஞ்சம் உரத்து பேசுகிறாரோ இது வந்து இலக்கியம் இல்லையோ அப்படிங்கிற குழப்பத்துக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி மறு கண்டடைவு அவர் இவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அவர்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ரசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போயும் அவரை வந்து அவரோட எழுத்துக்கள்லாம் அப்பப்போ படிக்கிறது அவரோட கதைகளை திருப்பி மறுவாசிப்பு செய்கிறது எல்லாம் இதில் எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு 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 ஃபார்மாலிட்டியான ஒரு விஷயமா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தரை பேசும்போது வெறுமனே சம்பிரதாயமா பாராட்டி சொல்றது ஆத்மார்த்தமா அவரை பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்படி ஆத்மார்த்தமா அவரை பார்க்காதப்ப வெறுமனே சம்பிரதாயமா பாராட்டிடுவோம் எனக்கு அந்த வகையில பவா செல்லதுரை அவர்களும் பாரதி பாஸ்கர் அவர்களும் அவரை அணுகி பார்த்து அவர் சொன்னதுல எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது ஏற்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஆத்மார்த்தமா உண்மையிலே அவருக்கு கொடுக்குற மரியாதை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி சவுந்தர் காளி கேள்விகள் ராஜன் நீ நீங்க வந்து என்ன சொல்றது வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கும் தெரிஞ்சவங்க கர்நாடிக மியூசிக் கத்துக்கிட்டு இங்க வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் வந்து நீங்க கேட்டு அதனுடைய நுவான்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு விவாதங்கள் கேட்கிறவர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இந்த கேள்வி நவீன இலக்கியவாதிகளை இசை வழியே பார்க்கும் ஒரு நுட்பத்தில் நீங்கள் எப்படி நுழைந்தீர்கள் ஆமா அது வந்து ஒவ்வொரு கலைஞர்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது மூலமா தானே பார்க்க முடியும் இப்ப நான் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு வெண்முரசு படிக்கும் போது அஹ் குறிப்பா அந்த நீளம் படிக்கும்போது அதுல இருக்கிற வரிகள்
யாராவது வீடியோகிராஃபியில் இருக்காங்க இப்போ வினோத் இருக்கார் அவர் ஏதாவது ஒரு சீன் சொன்னோன்னா அவர் வந்து இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கணும் இப்படி போகணுன்னா அவர் யோசிப்பார் இல்லையா ஸோ அந்தந்த கலைஞர்கள் அவங்க மூலமாக தான் அவங்களோட அவங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை ரசிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு 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 கவிதையை வந்து பாடல் ஆக்கும்போது எந்த விஷயம் என்னை வந்து ஒரு ஸ்பார்க்காக இன்ஸ்பயர் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்து ஊழிக்கூத்து பாரதியோட ஊழிக்கூத்து அந்த பாடல் வந்து அந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது நான் வந்து பல சமயங்களில் பனிமனிதன் கதையில் கூட ஜெய ஜெயமோகன் அவர்கள் வந்து அந் அந்த பாட்டை ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ் திரைப்படங்கள் சில படத்தில் கூட அந்த பாட்டினுடைய ரெஃபரன்சஸ் வந்திருக்கு ஆனால் அதை அப்போல்லாம் அந்த பாட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணும் ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுமே தவிர என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் ஒரு சமயத்தில் டக்குன்னு ஒரு ஒரு இமேஜரி ஒன்று வந்துச்சு பாரதியார் வந்து அதில் சொல்கிறாரு இத்தனை பேர் இருக்கும்போது எனக்கு இதை காமிச்சு கொடுத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அன்னை என்னை ஆடும் கூத்தை நாட செய்தாய் என்னை அதை சொல்லும் போது பாரதியார் எப்படி இருந்திருப்பார் எவ்வளோ எமோஷனலாக இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜரி வந்த உடனே அந்த பாட்டுக்கே ட்யூன் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் கடை கடை கடன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அது ஓடிடும் அந்த மாதிரி எனக்கு நமக்கு பிடிச்ச ஆக்கங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு இமேஜரியை ட்ரிகர் பண்ணும்போது அந்த பாட்டுக்கு ட்யூனே தன்னறியாமல் உருவாகிடுது இந்த இதுக்கு வந்து இந்த பாட்டுக்கு வந்து எனக்கு எப்படின்னா என்னுடைய அப்பா வந்து சிஐடி யூனியனில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி எல்லாம் இருந்தவங்க பெருசாக கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் மார்கழி மாதம் ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு ஒரு நாலரை அஞ்சு மணிக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுது யாரோ ஒருத்தர் வந்து பாடிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு சத்தம் கேட்டுது பட் நார்மலாக நான் அதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நாடோடி பாடகர்களோ அல்லது துறவிகளோ கையில் வந்து அந்த ஏக்தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து பாடிட்டே அப்படி ரோட்டில் போவாங்க அப்போ நாலரை மணிக்கு ஏந்திரிச்சு எங்கள் அப்பா வந்து மெனக்கெட்டு போய் அவர் அவர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் நேரம் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பணம்லாம் கொடுத்தாங்க எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாதவங்க அப்போது அதுக்கப்புறம் மாறிட்டாங்க பட் அப்போ வந்து அப்படி இருந்தவங்க ஏன் இதுக்கு மட்டும் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த மாரியல் மாதம் பூரா அந்த பக்கம் போகும்போது ஏதாவது ஒரு பாட்டு வந்து பாடிட்டு போகிற இவங்கள எந்திரிச்சு போய் அவர் கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அவர் எங்கே போனார்னே தெரில அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரே ஒரு வாட்டி வந்தார் அதுக்கப்புறம் நான் வாழ்நாள் பூரா அவரை பார்த்ததே இல்லை கேட்டது இல்லை அவர் எங்கே போனார்னு தெரில இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் சுற்றிட்டு இருக்காங்கல்ல ஆனால் இந்த அவர் எழுதின ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதின கவிதையை பார்க்கும்போது சம்ஹாவ் அவர் வந்து ஒரு சித்தர் மரபில் தான் எனக்கு நவீன எழுத்தாளர்கள் அவர் ஒரு சித்தர் மரபில் தான் வைக்கணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா அவர் அவர் சொன்ன சில கேள்வி பதில்களை படிக்கும்போது எனக்கு அப்படி தோணுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஆத்திகரா நாத்திகரா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டப்ப அவர் வந்து ஒரு பதில் சொன்னார் நான் நாத்திகன் ஆனால் இந்து இறை நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஆனால் ஆன்மீகவாதி அப்படின்னாரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சொல்லும் போது இந்த சித்தர்கள் வந்து இந்த நார்மலாக நம்ம சொல்கிற சமுதாயம்னு சொல்கிறதுக்கு வெளியில் இருப்பாங்க ஆனால் சில சமயம் பறிவோட மக்கள்கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சம்ஹவ் டக்குன்னு அது கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு அறத்தூக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தின் வழியாக ஒரு சித்தர் வந்து தனக்குத்தானே சிரிச்சுக்கிட்டு புன்னகையோட ஒரு பாட்டை பாடிட்டு அப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தமிழ் சமூகத்தை பார்த்துக்கிட்டு ஜெயகாந்தன் அப்படி கிராஸ் பண்ணிவிட்டு சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு போன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இந்த இமேஜரி தோணின உடனே அவர் எழுதின கவிதையிலேருந்து கடகடன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு கவிதை கரெக்டாக இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பொருந்துற மாதிரி வந்துருச்சு வேர் விட்டு விட்டது போல் வேரிடம் போகாமல் வீட்டிற்கும் நல்விருட்சம் பேரிட்டவர் இல்லை பெற்று விட்டவர் இல்லை ஆறிட்ட விதையோ விது அரியனே ஸோ ஜெயகாந்தன் அவர்கள் வந்து வார்த்தை விளையாட்டுகள் உள்ள கவிதைகள் எழுதியிருக்காங்க அதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ ஃபர் சம் ரீசன் அப்பீலிங் ஆகலாம் இந்த மூணு கவிதைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருந்துச்சு இதில் வந்து அவருடைய பர்சனாலிட்டியை ரொம்ப தெளிவாக காமிக்கிற மாதிரியான கவிதைகள் இது மூணும் அவர் இந்த உரத்து சொல்கிறதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியும் ஒன்று சொல்கிறாரு கொள்ளுவன கொள்ளுக கொண்டதன் பின் கொடுப்பவராகுக தள்ளுவன தள்ளுக தள்ளிய பின் தவம் ஒன்று ஏற்றுக சொல்லுவன சொல்லுக சொல்லாலே சுடர்தனை ஏற்றுக ஸோ இது வந்து ஆணித்தரமாக அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அற்புதமான கவிதை அது ஸோ அது அவருடைய கர அவருடைய பர்சனாலிட்டி அவரோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக காமிக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அதனால் இந்த இலக்கிய வடிவத்தை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வடிவத்தின் மூலமாக நான் அதை
அது என்னோட கண்ட்ரோல்லே இல்லை இந்த சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் பாட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பாட்டு கேட்கும் அப்போ நம்ம அதுக்கு மேலே ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நமக்கே கண்ட்ரோல் கிடையாது அந்த அந்த உணர்வு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாட்டு தானாக நம்ம வழியாக நடக்குதுன்னு நினச்சிக்க வேண்டிதான் ஓகே ஆக்சுவலாக அடுத்த கேள்வியாக இருந்தது வந்து இந்த ஒரு சித்தர் பாடல் போன்ற ஒரு மறைப்பொருள் பாடல் இதற்கான இசையை எப்படி தீர்மானித்தீர்கள் என்பதுதான் ஆனால் இந்த கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் அழுமணி அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அந்த மாதிரி இசை வடிவத்தில் இருந்த ஒன்றை ஒரு இசையாக அந்த நீளமே ஒரு இசை ஒரு லயம் வந்தது அப்படின்னு நீங்க அந்த சமயத்திலயும் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒன்றை இசையமைப்பதற்கும் இதை போன்ற ஒரு உடையாறல் தனமுள்ள நீங்களே சொல்வது போல உரத்த பேசினார் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரு ஜெயகாந்தன் வகை வகை அஹ் எழுத்துக்களை இசை அமைப்பதற்குமான ஒரு வேறுபாடு என்று நீங்கள் ஒரு வாசகராக உணர்வு ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நீளம் கொடுக்கற உணர்வு வந்து அது அது டோட்டலி வேற மாதிரி இது வந்து இது வேற மாதிரி இதுல எனக்கே என்னோட கண்ட்ரோல இல்லாத இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட அதை பற்றி டச் பண்ணி சொன்னாங்க இதில் எடுத்துக்கிட்ட மூன்று கவிதையுமே மூணுமே வேறு வேறு மீட்டரில் தான் இருக்குது ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை ஆனால் இந்த ஒரு பாட்டுக்குள்ள ஒரு தாளத்துக்குள்ள ஒரு ராகத்துக்குள்ளே எப்படி இந்த மூன்று கவிதைகளும் எந்த விதமான உறுத்தலும் இல்லாமல் ஃபிட் ஆச்சுங்கிறது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது அது சமூகம் அந்த அந்த உணர்ச்சி வரும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து அதுக்குள்ளே செட் ஆகிடுது மற்றபடி ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சொன்னது போல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துட்ட வந்து கொஞ்சம் துருத்திட்டு இருந்தனா கூட நான் வந்து இல்லை சரி இல்லை இது சரியான ஷேப்புக்கு வரல அப்படின்னு எனக்கு தோணும் இதில் அப்படி எதுவுமே இல்லை இதில் வந்து இது இது மெட்டுக்காக எழுதின பாட்டா பாட்டுக்காக போட்ட மெட்டான்னு தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பொருத்தமாக வருது சத்யபிரகாஷ் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பாடியிருக்கார் இந்த உணர்வை சொன்னப்போ அவர் வந்து அவர் அவருக்கு டக்குன்னு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டார் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டார் ஓ இப்படி வரணும் அப்போ இதுக்கு குரல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்தந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லும்போது இப்படி வரணும் அப்படின்னு அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப அற்புதமான குரல் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு நன்றி அடுத்த கேள்வி ஆஸ்டின் சவுந்தரம் அவர்களுக்கு யா நன்றி ராஜன் கேள்வி நான் நானாக இருந்தாலும் இந்த பாடலை முன்னாடியே கேட்டு ரவி சுப்பிரமணியம் மேலும் சில இசை மேதைகள் கிட்டிருந்து எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது ராஜன் அந்த கேள்வியை கேட்குறேன் இசைக்கோர்ப்பில் இசைக்கருவிகள் தனித்து ஒழிக்கின்றன இசையமைக்கும் போதே அதற்கான இசைக்கருவிகளை எப்படி தெரிவு செய்கிறீர்கள் அந்த இசைக்கருவிகளை எப்படி தெரிவு செய்கிறீர்கள் ஓகே இந்த பாட்டில் வந்து ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த ஏக்தாராங்கிற சவுண்டு தான் இந்த பாட்டினுடைய ஆரம்பத்தில் வரணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் ஏக்தாரில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மெட்டை வாசிக்க முடியாது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக சில நோட்ஸ் தான் அதில் வாசிக்க முடியும் ஆனால் எனக்கு இந்த பாட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு மெட்டாக தான் கேட்குது ஆனால் ஒரு வேறு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கேட்குது அது ஏக்தர மாதிரி சவுண்ட் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது ஒரு ஒரு அவஸ்தை அதாவது நமக்கு சில சமயம் சில பேரோட முகம் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க பேர் மறந்துடும் இல்லை அந்த மாதிரி இதில் வந்து இந்த எந்த சவுண்டுங்கிறது எனக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் தெரியல ஆனால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நான் எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னான்னு என்னால் பேரும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அது எனக்கு என்ன பே இதுக்கு முன்னாடி பேரே கேள்விப்படாத இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்போ தான் அப்போ இது வேறு என்ன தான் செய்கிறது அப் அப்படிங்கிற யோசனை வரும்போது அப்போ இது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற சவுண்டை வச்சு சில சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் இப்போது இப்போ ரெவர்பிரேஷன் ரெவர்புன்னு சொல்கிறாங்கள்ல ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் வந்து அந்த அதிர்வு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சித்தார் வீணை அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் மேண்டலின் வயலின் அந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னா அந்த சவுண்ட்லேயே அதனுடைய ரெவர்பிரேஷன்லேயே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எவ்வளோ பெருசுன்னு நமக்கு தெரியும் சித்தாரனுடைய ரெவர்பிரேஷன் வயலினுடைய ரெவர்பிரேஷன் மேண்டலினுடைய ரெவர்பிரேஷன் எல்லாமே வேறு வேறையாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த சவுண்டை கேட்கும்போது அது எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு நம்ம ஓரளவு ஊகிச்சிடலாம் அப்போ எனக்கு கேட்ட சவுண்டினுடைய ரெவர்பிரேஷனை வச்சு இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது அப்போ என்னென்னா பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண் கண்டினியூஸாக ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி பண்ணும்போது கோட்டோ அப்படின்னு வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அந்த கோட்டோவோட சவுண்ட
அப்படின்னு தேடி போய் உண்மையிலே கோட்டோ வாசிக்கிற ஒரு ஷயர்லி கசூமோ அப்படின்னு ஒருத்தவங்க அவங்க ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்டைஸ் அவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஃபோக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது அவங்கள பிடிச்சி அவங்க வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டு ஆனால் எனக்கு தேவையானது வந்து தென்னிந்திய நாட்டுப்புற இசை சாயலில் கர்நாடக இசை மெட்டு மாதிரி வரணும் இது முடியுமா அப்படிங்கிறது டவுட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட ரெண்டு மூணு வாட்டி பேசி ஜூம் காலில் எல்லாம் பேசி அவங்கள்ட்ட நோட்ஸ் நோட்டேஷன் இது சவுண்டு எப்படி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் பேசி அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை வாசி கொடுத்தாங்க அது மாதிரி மேண்டலின் அது வந்து ஒரு ஃபோக் மேண்டலின் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த உணர்வுக்கு சரியாக வரும் அப்படின்னு தோணுனதுனால இந்த ஃபோக் மேண்டலின் வாசிக்கிற ஈக்வட்டாரில் இருக்கிற ஒரு ஆஸ்மரி ரெவேரா அப்படிங்கிற ஃபோக் மேண்டலின் ஆர்டிஸ்ட் வாசிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி ஃப்ளூட்டும் எனக்கு வந்து இந்த தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற மூங்கில்ல செஞ்ச குழலில் நம்ம நாட்டுப்புற இசை மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மித்துன் அப்படிங்கிற ஒரு வாசார் ஸோ யார் வாசிக்கிறாங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது அந்த பாட்டினுடைய உணர்வு எப்படி வரணும்னு எனக்கு தோணுது அப்படிங்கிறது அதை வச்சு தான் யார் வாசிக்கணும் எப்படி வாசிக்கணுங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறோம் சௌந்தர் நன்றி ராஜன் இந்த நிகழ்வில் இசை வெளியில் இன்னொரு அறிமுகமும் செய்யலாம் இருக்கும் ஜெயிக்கவுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் என்பதால் ஜெயிக்கவுடைய நூல்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கின்றன அது வந்து வெளி உலகிற்கு எவ்வளவு தெரிகிறது என்று தெரியவில்லை உதாரணத்திற்கு ரவி சுப்பிரமணியனுக்கு வந்து ட்ரையல் பை ஃபயர் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷில் இருக்கிற ஜெயகாந்தன் கதையை வந்து அவருக்கு அனுப்பிச்சேன் அவர் இப்படி இருக்கா சவுந்தர் அப்படின்னாரு ஜெயகாந்தனுக்கு அணுக்கமா இருந்த ரவி சுப்பிரமணிக்கு தெரியல அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கா இருந்தது அந்த அந்த கதைகளை தொடர்ந்து வாசிக்கும் ஜெயகாந்தன் கதைகளை வாசித்திருக்கும் ஆர் எஸ் சகாவை அடுத்து ஜெயகாந்தனை சிறப்பிக்கும் பொருட்டு பேச அழைக்கிறோம் You are not going to be able to learn a language and love it unless you know the culture and society that that language binds together. In my journey to immerse myself in Tamil for the purely selfish reasons of, being able, of having Tamil reflect in my personal writing, I have been reading English translations of Tamil stories. For those who may not be aware, I consider myself fluent in speaking and understanding Tamil but reading in it is outside of my skill set. I can barely read road signs and advertisements when traveling in Tamil Nadu, and I'm often saved by the English written right beneath the Tamil. You could blame my parents for that, but I'm old enough now where you can point your fingers at me instead. Thanks to English translations, I have been reading ancient writing like the Kambaramainam and Tirukural and modern writing, like the stories of Ki Rajanarayanan, Jai Mohan, Nanjil Nadan, Bhava Chaladare, Sujitra, Aamuttalingam, Kevi Shailaja, Charu Nivedita, and, of course, Jai Gandhan. He is the man, the writer, the activist we are here today to honor with words and music. It is extremely sentimental, but if there's one thing I can proudly say about Tamil people is that we are extremely dramatic and sentimental. It's in our blood, like many other things I will be discussing. I was able to read Jayagandhan's stories in English due to the efforts of the translator Andy Sundaresan. Because of his excellent work, I was able to read Jayagandhan's stories as Jayagandhan's stories. As far as I can tell, the translator did not let his personal biases intentionally or unintentionally alter the stories with censorship or mistranslation. The heart and soul made it through, is what I'm saying. So thank you. When naming some of Jayagandhan's stories, I will be using Andy Sundaresan's translated titles. I hope you'll bear with me for that. The heart and soul in many of Jay Gandhan's stories is an unflinching criticism of Tamil society. He lived among those who have been dealt an unfair hand and were kept stifled by society, and his heart bled for them. He then took that blood and wrote with it. This action, that I will argue was a labor of love, caused him to be heavily criticized by the very culture and society he was trying to improve. When you love someone or something, when you truly love it, you do not constantly heap it with praise. You do not coddle them and kiss their cheeks no matter what they do. No. When they do something wrong, you tell them. You expect them to be better. Love is not putting them on a pedestal so that you can constantly give them a palabishegam. 
It is keeping them at your side so that you may hug them when needed or look them in the eye and yell at them when needed. That is what Jayagandan did for Tamil. Ours is a culture of treating your guests like a god, of feeding them before you feed yourself. It is a culture where your friend's mother is your mother. It is a culture where a child has the beautiful blessing of being raised by its parents, its parents' siblings, and its grandparents. It is a culture of sarcasm and teasing. It is a culture of punch dialogues and melodramatic monologues. It is a culture where, so where someone can be a stranger at one second, but some distant familial connection is found by caste or by blood, and suddenly you have a new sister or aunt. There is so much love and affection to be found in Tamil and its people. If I, an individual who has spent the majority of their life in America, can see and adore that, then of course Jayagandan saw it as well. All of the lovely features of Tamil culture can be found in his stories, but as they are mixed in with valid criticism, Jayagandan's bad faith critics discard him and his work. Let's be honest here. As a modern reader, nothing he talked about is new. Everything Jayagandan is criticizing is still present. Tamil society and culture has improved. I won't be so cynical as to deny that. However, as I read his stories, there wasn't a single moment where I thought, wow, things used to be so bad. Nope, everything was familiar. The obtuse social customs, the wealth inequality, the asinine expectations that individuals have for each other in the name of family, the list goes on. Trial by Fire, one of Jagan's most controversial stories, could take place in 2023, and people would still get mad at it. Is that not absolutely ridiculous? In that story, a woman is raped, and her mother gives her a bath, deeming her cleansed, and then tells her to move on with her life. That's it. That's what people were mad at back in the day. Jay Gondon was pointing out how wrong it would be to blame the victim and in that situation and how it is the duty of the victim's mother to continue to love and support her. That's what people would still be mad at. And if you believe otherwise, you are not paying attention to the world. In the lunchboxes, a poor woman is unable to raise five rupees to pay her son's school fees. She dies of hunger and dehydration after saving only three rupees and the son is forced to drop out and go to work in a smithy. In many angles, many views, a man who has given everything to bring his sisters and mother out of poverty is denied the woman he loves because his family believed the exaggerated rumors surrounding the woman and his family was worried for their precious reputation. What makes Jagan special is the time period he wrote in. It's easier to say what he said and do what he did in 2023 than it was in his day. He couldn't just log on to Twitter or WhatsApp and have some stranger proselytize about what the world's faults. He had to read the right books, seek out and follow the guidance of the right individuals, have the brains to think for himself, and, and these are the most important, have empathy and strength. The empathy to see his fellow humans suffering and feel their pain as his own. The strength to write about and demand a better world. It is Jayagandan's empathy and strength that drew in loyal readers despite the critics. It is why we are all here today. We are not the ones that read his work and become offended. We are the ones that understand that if your father is yelling at you, there's probably a reason. We get upset that our father is yelling, and it's quite possible we cry, but we listen because we know our father loves us. And we, Saha, America will learn that the Mary Lake was again, Saha, our girl, JK, Angela Tilvasit. அதனுடைய அனுபவங்களை இங்கே பகிர்ந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இது ஜெயகாந்தனுக்கு மட்டுமல்லாமல் இன்று பிறந்த நாளுக்காகவும் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி அளித்திருக்கும் என்று தான் நினைக்கிறேன் நவீன தமிழ் இலக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் பணியையும் சகா அவர்கள் செய்து வருகிறார் அவர்களுக்கு எங்கள் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே அடுத்து விழாவின் நிறைவு 
நன்றி நவில்கள் இந்த விழாவை துவக்கம் முதல் தன் தோளில் சுமந்து இந்த வரை கொண்டு வந்திருக்கும் ஆஸ்டின் சவுந்தர் அவர்களுக்கு விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குறிப்பாக இறுதியில் இந்த சிடி டிசைனிங் செய்து அதை கொண்டு போய் பவா அவர்களிடம் இல்லத்தில் சேர்த்தவர் இறுதியில் எங்களுக்கு உதவிக்கு வந்த வெற்றி டிஜிட்டல் அதை சேர்ந்த கார்த்திக் அவர்கள் அவர் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறார் மிகவும் ஆர்வத்தோடு இதை செய்து மிகவும் சிறப்பாக அதை வடிவமைத்து செய்து கொடுத்தார் அவருக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் பின்னணி தொழில்நுட்பத்திற்கு உதவிய விஸ்வநாதன் மகாலிங்கம் மற்றும் பிரகாசம் ஆகியோருக்கும் எங்கள் நன்றிகள் நாங்கள் அழைப்பு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று உடனடியாக இதற்கு ஒப்புக்கொண்டு வந்து இங்கே உரையாற்றி இதை சிறப்பித்த கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியன் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் மற்றும் எழுத்தாளர் பவாச்சலத்தவர் ஆகியோருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்ட நிகழ்வுகளுக்கு ஆலோசகராகவும் வழி நடத்துபவராகவும் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே இதோடு இந்த விழா இனிதே நிறைவுற்றது இந்த இசை கோர்வைக்கான யூடியூப் லிங்க் இங்கே கமெண்டில் பதியப்படும் அதன் வழியாக அந்த இசை பாடல்களை நீங்கள் கேட்க துவங்கலாம் நன்றி நண்பர்கள் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி காலி தொகுத்து வழங்கியதற்கு உங்களுக்கும் நன்றி பிறபு இந்த படத்தின் தொகுப்பாளராக பணியாற்றினார் அவருக்கும் நிரம்ப நன்றி நிறைய விஐபிகள் இந்த நிகழ்வில் இருக்கிறார்கள் வினோத் இரா முருகன் நிறைய அதாவது யூடியூப் ஜூம்னால எல்லாரும் முகத்தை பார்க்க முடியல பேர் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லலன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க பட் அதர்வைஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்புடன் இது நடந்து ஏறியது நன்றி நன்றி க்ளோசிங்கள்